പ്രത്യുഷ പൂജയിൽ നിത്യം പ്രത്യാശാസ്ത്രമാലയാൽ പൂജിപ്പു വിശ്വധാത്രി നീ വിജയം ചുരിയണമേ സഹൃദയരെ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഏവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രജാല മാന്ത്രികൻ മഹേന്ദ്രജാല താന്ത്രികൻ പ്രൊഫസർ പി സി സന്താനത്തിന്റെ മാജിക് ഷോ ആരംഭിക്കുകയാണ് വെറും തട്ടിപ്പ് വിദ്യകൾ മാത്രം കാട്ടി നിങ്ങളെ രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചപ്പടി വിദ്യക്കാരനല്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ നമ്പർ ദ വണ്ടർ വാനിഷിംഗ് ജമ്പർ എ മേസ് പീസ് ഓഫ് ദ മെജിഷ്യൻ അമേരിക്കയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ചെക്കോസ്ലോവാക്യയിലും മറാത്തിയിലും മലേഷ്യയിലും എന്ന് വേണ്ട ലോകത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും എന്നെ പ്രശസ്തനാക്കിയത് ജനങ്ങൾ എന്നെന്നും ഓർക്കുന്നത് ഈ വണ്ടർ വാനിഷിംഗ് എന്ന നമ്പർ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കും ഈ നമ്പർ മറക്കാനാവാത്ത മാസ്മര മാന്ത്രിക മായാജാല നിമിഷങ്ങളാക്കി ഞാൻ മാറ്റും I am going to present in the great wonder vanishing jumper. നിങ്ങളുടെ വെലവെടുപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ അത് ആഭരണങ്ങളാവാം വാച്ചുകളാവാം പേഴ്സുകളാവാം പണമാവാം एवरीथिंग एवरीथिंग എന്തുമാവാം ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ലുക്ക് ഇതിൽ നിക്ഷേപിക്കാം കം ഓൺ ഐ ആം കമ്മിങ് ഞാൻ വന്നു ആ ഇട്ടുള്ളു ഇട്ടുള്ളു ചെച്ചിട്ടുള്ളു അങ്ങനെ 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 അഞ്ചു മിനിറ്റിനകം നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ വസ്തുക്കൾ പരസഹായമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കാതുകളിലും കഴുത്തിലും കൈകളിലും എല്ലാം തിരിച്ചെത്തുന്നതാണ് അതെ ഇത് വായുവിലൂടെ തിരിച്ചെത്തുന്നതാണ് ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ ഓർമ്മയിൽ മാത്രം ഭയപ്പെടുന്നവരും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവരും വികലാംഗരും ഹൃദയ സമരമുള്ളവരും ഗർഭിണികളും ഒന്നും ഈ വാനിഷിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കരുത് ആ ഇട്ടുള്ളു ഇട്ടുള്ളു റോൾഡ് ഗോൾഡ് ഞങ്ങൾ ഈ വാനിഷിങ്ങിൽ എടുക്കുന്നതല്ല ആ ഇട്ടുള്ളു അഞ്ച് പൈസ മുടക്കില്ല വെറുതെ ഇട്ടുള്ളു ഇട്ടുള്ളു അങ്ങനെ ആ ആ ചേട്ടാ വേഗം വിടൂ ഓ ഒരു രൂപ പിച്ചക്കാർക്ക് പോലും വേണ്ടല്ലേ കാശ് ആ ചേച്ചി കപ്പലിൽ നിന്ന് മേച്ചിരിക്കാതെ കാച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ യു വേഗം വിടൂ വേഗം വിടൂ ഞാൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മാനേജ് ചെയ്യും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആ ഇതാ ഈ ലൈറ്റുകൾ അണയുകയായി നിമിഷങ്ങൾക്കകം നിങ്ങളുടെ വാച്ചുകളും മാലകളും വളകളും പേഴ്സുകളും പണവും എല്ലാം എല്ലാം നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഒഴുകി ഒഴുകി നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും Okay, ready? Yeah, ready one, ready two, ready three! Guru Vesh, Shakti Daru. All of you are going to be able to do this. You are going to be able to do this. Are you going to be able to do this? No, I'm not going to be able to do this. Come on, you're going to be able to do this. You're going to be able to do this. Because I'm going to be able to do this. I mean, I'm going to be able to do this. I'm going to be able to do this. I mean, I'm going to be able to do this. ദൈവിച്ചത് എന്നാരും ഫോളോ ചെയ്യരുത് ഈ വണ്ടർ വാനിഷിംഗ് ജമ്പർ എനിക്കൊരു ബമ്പറാക്കി തന്ന നിങ്ങളോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ വാനിഷാകുന്നു അതെ 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 ഞാൻ മാന്ത്രികനല്ല ബട്ട് ആക്ച്വലിയോട് എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയോ ഇന്ദ്രജാലം കഴിഞ്ഞോ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം എല്ലാവരും പി ടി ഉഷന്മാരാണോ എന്തൊരു സ്പീഡ് ഇത് മാരത്തോണല്ല ചെറിയ കള്ളനാണ് അമാജിക്കാരൻ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഓടിവ ഓടിവ എടാ ചാൻസ് പിന്നെ ഞാൻ ഒളിക്കാൻ 
ஃபாலோ ஆயிருது ஹாப்பி बर्थडे கர்த்தாவே ஒரு രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ വകയെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണേ എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ചാൾസ് മോഷണത്തിനോ പോക്കറ്റ് അടിക്കോ യാതൊരു വിധ തരിയടിക്കും പോവില്ല കർത്താവിന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ അച്ഛനാവാനും ഈ ചാൾസ് തയ്യാറാ ഇതാവേ രക്ഷിക്കണേ ിൽ കണ്ടനമുല്ല കാട്ടിൻ തെന്നലെ അമ്പിളി വള്ള 
மேலமேறும் மேகமே இக்கரை வருமோ பொன்னும் பணமும் கொண்டு வருமோ பொன்வானம் இக்கைகளில் பாலாழி அப்பாவா 
அப்பா இத்தனை நாள் எங்க போயிருந்தப்பா இத்தனை நாள் உன் அம்மா கூட விளையாட்டுக்கு போயாச்சு நல்ல விளையாடியாச்சா தன்னை கழுவலி தருகிட ஞான் பார்த்தா தெரியாது மலையாளிடும் அதை நான் அது கலைக்க விடலாம் பேரு சோபராஜ் கத்தி மாட்டு சோபராஜ் தனக்கு பற்றிய பேர் என்ன என்ன காசு செலவாயி போய் செலவாயி போய் சகோதரா உதரத்தில் அமர்த்தருது ஞான் ஒரு உதர ஜீவியான கங்காரி வாணும் பிடிவிடு காசி வரா மாரகாயுதங்களாட்டான அவன் கழி நடம் ഭക്ഷണവും താമസ സൗകര്യവും ഒക്കെ തരികയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ വാടക ഇനത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ആ പൈസ തട്ടിക്കിഴിക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിന്നെ ഞാൻ തട്ടുമടാ തോട്ടണ്ടി കർത്താവേ കടുവേ പിടിച്ച കിടുവേ ഇയാളെ കാണാനില്ലോ ഇനി അയാൾ പുറകുശമായി പോയാവോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ യെസ് ആത്തേക്ക് ഒരു തെണ്ടി പോയിരുന്നു പുറത്തേക്ക് കണ്ടില്ല ആ തെണ്ടി ഞാൻ തന്നെ ആളുടെ മൈൻ വേണ്ടാ ഇതെന്ത് വേഷം താനെന്താ മൈസ്ട്രോട്ട് വിളിക്ക് പോകണോ അല്ല മൈസ്ട്രേറ്റിന്റെ പിണ്ടം പാവനാശിനി ഒഴുക്കാൻ പോകുന്നു ഏത് വളക്കുഴി പോയാലും ഒരു മണിക്കൂറിനും തന്റെ കാശ് മാറ്റി ഞാൻ തിരിച്ചു വരും അതുവരെ ഞാനിവിടെ കാത്തിരിക്കും കാശുമായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കാശ് പോയി അരെ ബൈ അക്കാൾ തക്തമേ കൊണ്ടുപോയിക്കോ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു താൻ എന്നെ കാൽ മെടുക്കാൻ തന്നെ അതിരിക്കട്ടെ നമസ്കരിക്കുന്നു <laughs> 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 എന്നെ അവിടുത്തെ ശിഷ്യനായി അംഗീകരിക്കണം താൻ ആദ്യം എനിക്ക് തരാനുള്ള കാശ് എടുക്കണോ എന്തിന് കാശ് ഈ സാമ്രാജ്യം തന്നെ തിറഴി തരാൻ പോവല്ലേ ഏത് സാമ്രാജ്യം ഈ മോഷണ സാമ്രാജ്യം ഇന്ന് മുതൽ ഇവിടുത്തെ ഫ്രോഡ് രാജാവ് നീയാണ് ഫ്രോഡ് രണ്ടാമൻ 
ഈ ഇട്ടാവട്ടം കുടയ്ക്കനാലിൽ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ആവശ്യമില്ല ഒന്നുകിൽ നീ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഇതാ ഒഴിയാൻ പോവാണ് തരാനുള്ള കാശ് അതിന്റെ പകുതിയായിട്ട് കൂട്ടിക്കോ പക്ഷേ ഈ പെട്ടി എന്തേലും ഇയാളാള് കൊള്ളാലോ പെട്ടിയെങ്കിൽ പെട്ടി ഇനി ഇത് വച്ചൊരു കളി കളിക്കാം എല്ലാവരും ഈ ഷോയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് അച്ചടക്കത്തോടെ നിൽക്കുക ഈ ഷോ വിഷയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ അച്ഛന് ഏതടവകയിലെയാ ഞാൻ ഫാദർ തോമസ് കൂട്ടത്തി ചവിട്ടി കൂട്ടത്തി ചവിട്ടി മൂലമറ്റത്ത അതായത് തൊടുപുഴ കഴിഞ്ഞ് ഈ കുട്ടികളുമായി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഞങ്ങള് വേളാങ്കണ്ണി വരെ പോവ ലക്ഷറി ബസ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എത്തും ഈ അൽഫോൺസാമ്മ പോയോ സിസ്റ്റർ ഇല്ല സിസ്റ്ററിന് നല്ല സുഖമില്ല മഠത്തിലുണ്ട് സിസ്റ്ററിനെ അറിയൂ ഞാൻ അൽഫോൺസാമ്മ ബസ് പോയാന്നാ ചോദിച്ചത് ബസ് എത്തി ഞങ്ങൾ വരട്ടെ അച്ഛോ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കയറിക്കൊള്ളു വിൻ കർത്താവേ ഈ യാത്ര ശുഭമാക്കി തരയണമേ കയറിക്കൊള്ളു കയറിക്കൊള്ളു എന്റെ പെട്ടി മത എന്റെ പെട്ടി കാണുന്നില്ല അറിയാതെ ആരെങ്കിലും ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ പെട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തിരിച്ചു കൊടുപ്പാൻ നാം അപേക്ഷിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില് ഇതേ ബസ് സ്റ്റോപ്പില് ഇതേ വേളയില് ഇതേ അവസരത്തില് ഇതേ സന്ദർഭത്തില് എന്റെ പെട്ടിയും ഒരു യൂദാസിനാൽ കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു നമുക്ക് പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാം അതാ നല്ലത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പൊക്കോളൂ അപ്പൊ വേളാങ്കണ്ണി പോണില്ലേ മത ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ പെട്ടി കിട്ടാതെ എങ്ങനാ നമുക്ക് ഇനി ഒരിക്കൽ പോകാം എന്നാലും എന്റെ മാതാവെ നിന്നെ കാണാൻ നനച്ചിറങ്ങിയിട്ട് ഒരു കള്ളം കാരണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഏജന്റ് എത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് പിതാവിന്റെ കൃപ ദേ കള്ളന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ അപ്പോഴേക്ക് അവരിങ്ങ് എത്തി ആരാ അച്ഛോ പോകരുത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആരും തുണയില്ല ശേഷം വരെ വരാൻ ഭയം ഉണ്ടാകണം ഈശോ എത്തി എന്ന സിസ്റ്റർ പ്രോബ്ലം ഈ കുട്ടിയുടെ ബാഗ് ആരാണ്ട് മോഷ്ടിച്ചു അപ്പടിയാ നാൻ ഇങ്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ അന്തമാരി ഒരു തിരണം യാർ ഞാനും കണ്ടതാണ് സാർ ഞാൻ ഈ സിസ്റ്ററോട് സംസാരിച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഏതോ ബറാബാസ പെട്ടി കൈക്കലാക്കി സാർ അന്ത പച്ച പെട്ടി പൊക്കി പാടുങ്ങേ അപ്പൊ വിഷയം തെരിയും സാർ അന്ത പെട്ടി ഇന്ത പെട്ടിക്കുള്ള എന്നത് എന്നത് എന്ത് ട്രക്ക് പാടുക അടിയില്ലാത്ത പെട്ടിയുമായി പെട്ടികൾ അടിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഇവൻ അടി കൊടുക്കണം സാർ റാസ്കൾ അറസ്റ്റ് ഞാൻ അറിയാണ്ട് പെട്ടി അയ്യോ കണ്ണും ചെവി പൊത്തിക്കോളിൻ കുഞ്ഞാടുകളെ ഇത് പള്ളിയല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനാ സി ഐ സാർ പേര് പറഞ്ഞതാ കോട്ടവാസൽ മഹാലിംഗം എന്നാണ് പേര് പാലക്കാട്ടുകാരനാ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വീരപ്പൻ പിടിക്കാൻ കാട്ടിപ്പോയതാ വീരപ്പൻ സാറിനെ കണ്ടത് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞു പരിശുദ്ധമായ പിതാവിന്റെ ഉടുപ്പ് ഇട്ടോണ്ട് തിരുട്ട് വേല പണ്ടതാ തോമസ് കൂട്ടത്തി ചവിട്ടി കൂട്ടത്തി ചവിട്ടിയേ ഞാനൊന്ന് ആമേൻ ഇവന്റെ ലൂരി ഞാനൊന്ന് ഉപ്പ് വെക്കും അയാൾ ഇപ്രാവശ്യത്തേക്ക് വെറുതെ വിട്ടേക്കണം സാർ നിങ്ങൾ പറയും പോലെ വിടാനും പിടിക്കാനും വേറെ ആളെ നോക്കണം ആരുടെ പെട്ടിയാ ഇവൻ അടിച്ചു മാറ്റിയത് എന്റെയാ പേരും അഡ്രസ്സും പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് അന്ന ഫസ്റ്റ് ബി എ സെന്റ്സസ് കോൺവെന്റ് ലേക്ക് വ്യൂ റോഡ് കൊടൈക്കനാൽ അപ്പുറത്ത് തന്നെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് പോ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ സദ്ഗുണ സമ്പന്ന ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇതുകൊണ്ടാണ് പോലീസുകാർക്ക് സാക്ഷികളെ കിട്ടാതെ ഒരു പെരുങ്കള്ളനെ പിടിച്ച് കൈ തന്നിട്ട് ഒരു നന്ദി വാക്ക് പോലും പറയാതെ എനിക്കിട്ട് രണ്ട് പെരുക്കും പെരുക്കി ലോക്കപ്പിനകത്ത് തള്ളി ഇതെവിടുത്തെ ന്യായമാണ് സാർ 
കന്യാശ്രമേയും <laughs> 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 അപ്പോ ഇല്ല സർ ഉങ്ക മനസ്സിൽ എന്നമോ ഇരിക്ക മനസ്സിൽ ഇത് തന്നെ നല്ല ഗീച്ചാരൻ രണ്ട് പഞ്ചറ് ആണി പഞ്ചറോ സൂചി പഞ്ചറോ ആണി പഞ്ചറോ അതെന്താ എടാ ആണി പഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് മില്ലി സൂചി പഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് മില്ലി ആഹ എന്നൊരു സൂചി ആണിന്താ ഓഹോ തലതിരിഞ്ഞവനെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് കെട്ടി കെട്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പെട്ടി പൂട്ടും എന്ത് പറ്റി അങ്ങനെ പെട്ടി അവൻ പൂട്ടിയാ എന്നെ പൂട്ടാനോ അതിന് ഇത്തിക്കര പക്കി രണ്ടാം ജന്മം ജനിക്കണം ഈ കുടക്കനാലിൽ ഇനിയൊരു തിരടന് സ്ഥാനമില്ലേ അതിന് പറ്റിയ പണി ഞാൻ ഇന്ന് ഇറക്കി പോലീസിൽ എനിക്കുള്ള ഹോൾഡ് എന്താണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു ദേ അവൻ ഇനി എന്നെ കണ്ടാ വിറയ്ക്കും വിറയ്ക്കുകയോ വിറപ്പിക്കുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു പക്ഷെ ഇനി പോലീസ് വേഷം കിട്ടാനേ എന്നെ കിട്ടത്തില്ല നീ ബോഡായിരുന്നേറ്റ് പോലീസും പട്ടവളും ശോകരാജിന് ഗ്രാസാടാ നീ ഒരു സൂചി കൊടുത്താ അളവി കുറച്ചാ കൊന്നുകളിൽ നിന്ന് ഇനിയാണ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ആ തെണ്ടിയെ വഴിയിലെങ്ങാനും കണ്ട പിടിച്ച് രണ്ട് പൊത്തു പൊത്തണം ഇന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ശോഭരായന്റെ തനിർ എന്താണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കും എന്റെ ഒരു ചെറുപേരിൽ പോലും ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യാ വഞ്ചൻ എന്റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് പോയ അനിയാ എന്നാൽ ആ രക്തം ഞാൻ ഇന്ന് പുറത്ത് ഒഴുക്കും ചേട്ടാതെ ഒഴുക്കനിയാ ഞാനാണ് ഈ ലോകത്ത് മുതലാളിമാർ മാത്രം പോരാ പിച്ചക്കാരും വേണം ഈ പാല പൗലോസ് പിച്ചക്കാർ എനിക്ക് വേദി എന്ത് പറയാം താങ്കളുടെ വെച്ച് കഴുകി പൗലോസ് ഇനി തരും എത്ര വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ഫിറ്റല്ല സാർ ഗൈഡാ ഗൈഡാ നീ വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ കാലം വെച്ച് നീ എന്ത് ഗൈഡ് എന്താ സാർ അല്ല അതൊരു കഥന കഥയാണ് വടികേറ്റിയതല്ല പിന്നെ എന്റെ ജീവിതം അമ്മയും ഞാനും നാല് സഹോദരിമാരും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഒറ്റയാൻ കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടേത് സാർ പോയാ 
സാറിനറിയോ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ തൂണ് ഞാനാണ് അപ്പൊ നിന്റെ വീടിന് വേറെ തൂണൊന്നുമില്ലേ അതല്ല ആശ്രയം ഒരു ഫിഷന്റെ ഗൈഡായിരുന്ന ഞാൻ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വന്ന ഒരു സായിപ്പിനെ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതാ എന്നിട്ടാണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തോ ചെയ്തില്ല സാർ കൊക്കയിലേക്ക് കാല് തെറ്റി വീണ് അയാളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും കൊക്കയിലേക്ക് എടുത്ത് കൈന്ന് പോയനെ എന്റെ അമ്മയുടെ ഭാഗ്യം ഒരു ജപ്പാൻ ഓർക്കിഡ് മരത്തിൽ എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടി പക്ഷേ ആ വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ എന്റെ കാല് തളർന്നു പോയി സാർ ഒരു സൈഡ് മുഴുവൻ തളർന്നു പോയി ഇന്ന് എന്റെ കുടുംബം പട്ടിണിയാണ് സാർ ഞാൻ സാറിനോട് ഗൈഡ് ആയിട്ട് വരാം എനിക്കൊരു നൂറ് രൂപ തന്നാ മതി ഞാൻ നിനക്ക് പൈസ തരില്ല തരില്ല സാർ എന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കില്ല സാർ ഇല്ല ഒരു നൂറ് രൂപ കൊണ്ട് നിന്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടില്ലടാ നിന്റെ കാല് ഞാൻ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കും ഇത് തന്നെ നിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് അത് അത് വേണ്ട ഹോസ്പിറ്റലിൽ വേണ്ട എന്റെ കാല് ചികിത്സിക്കാൻ ഒരേ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ അതാരാടാ ഡോക്ടർ രാമമൂർത്തി ന്യൂറോ സർജൻ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ഡോക്ടറാ രാവിലെ ഫ്ലൈറ്റിൽ അമേരിക്കക്ക് പോകും വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരും ഇടക്കിറങ്ങല്ലേ ഉച്ചക്ക് ഉണ്ടായ രണ്ടെല്ലാറങ്ങും അയാളുടെ കൺസൾട്ടി ഫീസ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാ അത്രയും തുക സ്വപ്നം കാണാൻ കൂടി എനിക്ക് കഴിയില്ല സാർ ഞാൻ സാറിന്റെ സ്ഥലമൊക്കെ കാണിക്കാം എനിക്ക് നൂറ് രൂപ തന്നാ മതി സാർ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ പൗരോഷിന് പിള്ളേരാ വേദനിക്കുന്ന ഒരു കൊടീശ്വരനടാ ഞാൻ പക്ഷെ വംശനാശം വന്നു പോയില്ലേ വംശനാശം വരാൻ സാർ സിംഹാലം കുറഞ്ഞ അല്ല സാറ് വലിയൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയായിരുന്നു നീ നാളെ ഹോട്ടൽ ഹിൽവിലേക്ക് വാ നിനക്ക് കാശ് ഞാൻ തരും താങ്ക് യു സാർ പോലോ സാർ ഓ സാർ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ തീറ്റിക്കാവടാ അല്ല സാർ എന്തെങ്കിലും വേണോന്ന് നീ ആരടാ ഞാൻ പ്രഭു അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പിച്ചക്കാരനെ ഐ ആം ബിയർ പൗലോസ് ഫ്രം പാല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓ അഞ്ച് ബോട്ടിൽ ബിയർ കൊണ്ടു പാഴ്സലാണ് സാർ ആ പാഴ്സൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയ ബിയർ കൊണ്ടുപോടാ ബേറെ യെസ് സാർ യെസ് ഡോക്ടർ രാമമൂർത്തി ഹിയർ യാ ന്യൂറോ സർജൻ മാൻ ഓസ് സ്പീക്കിംഗ് ഫ്രം വേ താൻ പേടിക്കണ്ടാ അതെ ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത കേസ് ആ ഡോൺ വറി അതെ എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ 2 ബോണിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഡി വൺ ആൻഡ് ഡി ടു ബോണിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു സെന്റിമെന്റൽ നേർവ് കയറി അത് ബ്ലഡിന്റെ പ്രസവശേഷം കൊണ്ട് അല്പം ഞാനിങ്ങിപ്പോയതാ പേഷ്യന്റിന്റെ ഹാർട്ടിന് എൻ എച്ച് വഴി ബൈപ്പാസിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കുക പോളിത്തീൻ രൂപ ആയാലും മതി ബൈപ്പാസ് സർജറി എന്താ പേര് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അല്ല എന്താ പേര് ഐ എം ഡോക്ടർ രാമമൂർത്തി എം ബി ബി എസ് എഫ് ആർ സി എസ് എഫ് ആർ ജി ലണ്ടൻ അല്ല പേഷ്യന്റിന്റെ വലത് കാല് മുറിച്ച് ഇടത് കാല് ഫിറ്റ് ഓ വലത് കാല് മരക്കാലാണല്ലേ ആ അതും ഞാൻ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത കേസാണ് ഡോക്ടർ ഫെർണാണ്ടസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ രാവിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ഏ കത്തിയും കൂടൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കൂ ഏ ഡോൺ കോൾ മീ അഗേൻ യു നോ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഇസ് നോട്ട് ജനറൽ സയൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സയൻസസ് വിത്ത് ഓൾ സെൻസ് ബട്ട് സെൻസ് ഈസ് നോട്ട് ദി ഓർഗൻ ഓഫ് എവറിങ് ഓക്കെ തനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ബിസി ആയ ബിസി മാൻ എനിക്ക് നിന്ന് തിരിയാൻ സമയമില്ല കമ്മിങ് ഫ്രം അമേരിക്ക ഗോയിങ് ടു അമേരിക്ക വട്ട് ഇൻഡ്യ മൈ കൺട്രി അതെ 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 കറക്റ്റ് എനിക്ക് ഒരു വാറം ചെയ്യണം കാം മൈ കൈൻ അനദർ ഡേ എസ്റ്റർഡേ ടുഡേ ടു വാറോ അതെ 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 അങ്ങനെ പറയരുത് വേണമെങ്കിൽ ഇയാക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷം തരാം പക്ഷേ എന്റെ സർവീസ് മാത്രം ആവശ്യപ്പെടരുത് ഐ ഹാവ് നോ ടൈം ഇപ്പൊ തന്നെ പല പല കൺട്രീസിലായി നിരവധി ഓപ്പറേഷൻസ് പെൻഡിങ് ആ ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷം പൗലോസ് ബിയർ അടിച്ച് കളയുന്ന കാശേ ഉള്ളൂ അതെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഡോക്ടറുടെ സേവനം ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തളർന്നു പോയ കാല് ഡോക്ടർ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കണം അതിന് എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് ഡോക്ടർ സഹായിക്കണം അവൻ ഒരു പാവമാണ് അവൻ ഫ്രാഡാണ് അല്ല ഫ്രാഡ് ഓഫ് മാൻജൈറ്റിസ് എന്നൊരു മെനൻജൈറ്റിസിന്റെ അറ്റാക്ക് ആയിരിക്കും ബട്ട് ഐ ഡോ ഹാവ് ടൈം എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ മാനത്തിൽ ഒരു തരക്കിലും അവനെ രക്ഷിക്കണം ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തു പോയി ഒരാളിന്റെ കണ്ണീര് കാണാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ല ചാരിറ്റിയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കണ്ട് മടുത്തവനാണ് ഞാൻ എ
എങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ എന്റെ റൂമിലേക്ക് വരൂ ഞാൻ ഈ ഹോട്ടലിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് റൂം നമ്പർ വൺ വൺ ത്രീ നല്ല ഓടാണല്ലോ ഇതെടുത്താ ചിലപ്പോ ഓടേണ്ടി വരും വരുമ്പോ എടുക്കാം ഇതില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൂളായിട്ട് വന്നാണല്ലോ നിന്റെ ഒരു കാലും കോലും ഭാഗ്യവാനാണ് നീ അത് പിന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് സാർ ഇരുപത്തിയായിരം രൂപ തരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കാല് ശരിയാക്കും എനിക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ഭാഗ്യം എന്താ സാർ അതല്ലോ ഞാൻ അയാളെ കണ്ടു ആരെ ഡോക്ടർ രാമമൂർത്തിയെ അതാര് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയോ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രഗത്ഭൻ വീണ്ടും മിടുക്കാൻ വെറുതെ അല്ല സത്യം നിന്നെ വന്ന് പരിശോധിക്കാൻ എനിക്ക് അയാളുടെ കാല് പിടിക്കേണ്ടി വന്നു വേണ്ടായിരുന്നു നോ നോ ഐ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവന്റെ കാല് കിടക്കണ കിടപ്പ് കണ്ട ഡോക്ടർ ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കി ഇവനെ നടക്കാൻ ഭാഗത്തിലാക്കണം എന്തായാലും ഇവന്റെ കാല് ശരിയാക്കണം അതാണ് എന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ശരിയാക്കാടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്റെ കാലിന് അത്ര കോപ്പ് എടുക്കേണ്ടി വരും പറഞ്ഞതാണ് ചികിത്സിക്കാനുള്ള മൂടിലേക്ക് ഞാൻ വന്നതാ ഒരു പ്രഷർ
എന്റെ കാലിമേ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഡോക്ടർ നിന്റെ കാലിന് ഫീലിംഗ്സ് ഒന്നും ഇല്ലേ ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാ കരയുന്നത് അതും കണ്ണിന്റെ ഫീലിംഗ് ആ സന്തോഷാസു എന്നെ ഡോക്ടർ രാമൂർത്തി ചികിത്സിക്കണു സാർ എനിക്ക് ഇരുപത്തിയായിരം രൂപ വരുന്നു പക്ഷെ അതെ ഈ ഡോക്ടർ വിചാരിച്ച എന്റെ കാല് ശരിയാവും തോന്നണില്ല ശരിയാക്കി തരാവടാ അമ്മേ ശരിയാക്കി തരണേ ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ല എന്താ എന്നാ ഇതുകൊണ്ടൊന്ന് ഡോക്ടർ രാമമൂർത്തി നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരെയും കാല് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്ന അത് പിന്നെ അന്ന് നാട്ടിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയതാ പറ്റിപ്പോയതല്ല പറ്റിപ്പാണ് നിന്റെ പ്രധാന പണി അന്ന് നീ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഈ കൊടക്കനാലിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടുമുട്ടൽ നീ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല സത്യമായിട്ടും തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമാണ് സാർ എവിടെ മുങ്ങിയാലും നിന്നെ പൊക്കുവെന്ന് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ട് അത് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി പക്ഷെ നീ കള്ളനെ കഞ്ഞി വെച്ചവനാണ് പൗലോച്ചന്റെ മുന്നിൽ നീ കാല് നടന്നവനായിട്ട് അഭിനയിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആ കാറിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു എത്രത്തോളം പോകും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തതാ എന്തിനാ സാർ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് സാർ ആ കാറിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇയാളുടെ ചികിത്സ രക്ഷപ്പെടുവായിരുന്നില്ലേ നിന്നെ വേദന അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു ബിക്കാസ് ഐ മസ് പ്രൈവറ്റ് ടിക്കറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നാട്ടുകാർ ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ടീ കൊന്നാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി നീയാണ് പ്രൈവറ്റ് ഡോങ്കി എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് ഏറെ ഭംഗി എടാ മങ്കി ഇപ്പൊ ഡോങ്കീസ് ആയത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് ഡോക്ടർ സാറിന് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വേണ്ടേ വേണ്ട ഡോക്ടർ എന്നെ ഒന്ന് വെറുതെ വിട്ടാൽ മതി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരാം പൂർ ബോയ്ക്കോ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് തരാനില്ല വെറുതെ വിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു ഏതായാലും പൗലോച്ചായനെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഭരത അവാർഡ് കിട്ടുന്ന ഓവർ ആക്ടിംഗ് അല്ലേ കാഴ്ച വെച്ച് താങ്ക് യു എന്റെ ദൈവമേ പാലായിലും ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ പാഷാണത്തിലെ കൃമികൾ എന്തെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ പോയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ പോലെ ഈ നക്കീട് തരില്ലേ ഇരുപത്തയ്യായിരം അല്ല അതിന്റെ പത്തായിട്ട് തരാം എന്നാ തന്നാട്ടെ ഞാൻ പൊക്കോളാ പക്ഷെ ജോലി ചെയ്യണം എന്താ ഒന്ന് ജോലി പറയാ ഇവിടെ സെന്റ് തെരാസസ് കോൺവെന്റ് എന്നൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് അറിയാമോ അറിയാം അറിയാം അവിടെ അന്ന എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അറിയാം നല്ല വെളുത്ത സുന്ദരി കുട്ടി അതെയോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്ന് പെട്ടിയടിച്ച് മാറ്റിയ പെണ്ണ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാർ ഒന്നും മനഃപൂർവ്വം അല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയതാ അതുവായി എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ പെണ്ണുമായിട്ടോ പൗലോച്ചിന്റെ മകൾ അമ്മയാകാൻ പോകും അയ്യോ സത്യമായിട്ട് അതെന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല അവൾ മണവാട്ടിയാകാൻ പോകും സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിൽ വേഗം മണവാട്ടി ആക്കണം പിന്നെ അവളെ മണവാട്ടി ആക്കണോ ആണും പെണ്ണുവാട്ടി എനിക്ക് ഒരേ ഒരു മോളേ ഉള്ളൂ ഇയാൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് കോടീശ്വരനായ ഈ പൗലോച്ചന്റെ ഏക മകൾ അന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയാകാൻ പോകുന്നു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തെളിച്ചു പറയും തെണ്ടറി അല്ല തെണ്ടറി അവൾ കന്യാസ്ത്രീയാകാൻ പോകുന്നു എന്റെ കുടുംബം അനന്തരാവകാശികളില്ലാതെ അസ്തമിക്കാൻ പോവുകയാണ് തൊമ്പരപ്പെടുന്ന ഒരു കോടീശ്വരനാണ് മക്കളെ ഞാൻ എന്നെ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കണം അവളെ കന്യാസ്ത്രീകൻ അനുവദിക്കരുത് എത്ര ലക്ഷം രൂപ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടി പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് നോക്കിയിട്ടും അന്ന പിന്മാറുന്നില്ല ഇനി എന്റെ ഐഡിയയിൽ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് വഴി അവളെ വളക്കിയ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് അവളെ അനുരാഗ വിവശയാക്കി സമനില തെറ്റിക്കണം എനിക്ക് കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടി ആകണ്ടേ എനിക്ക് ഭർത്താവിന്റെ മണവാട്ടി ആയാ മതിയേ എന്ന് അവളെ കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയിപ്പിക്കണം അതേ ഉള്ളൊരു വഴി അതിലിപ്പോ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങളല്ല ഇവൻ ഇവൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഇത് നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാ ആ തറയ്ക്ക് തരികിടയാവൻ അപ്പൊ തരികിടകാരെ കൊണ്ടാണോ അച്ചായ മോളെ പ്രേമിപ്പിക്കാൻ പോണത് ഇതിലും നല്ലത് ഉടളങ്ങാൻ വിഴുങ്ങി അങ്ങ് ചത്തൂടെ അച്ചായ എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ഗതികേട് വന്നുപോയി ഇതൊരു അഭിനയമാണ് അഭിനയം കാര്യമായാൽ ആരായാലും മരണം നിശ്ചയമാണ് ചാൾസ് എന്ത് പറയുന്നു ഞാനൊന്നുമില്ല മടുത്ത് ചേരാൻ വന്ന പെണ്ണിനെ വളച്ച് പുറത്തടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പാവമാണ് ആ അല്ലെങ്കിൽ നീ അങ്ങ് തുറക്കത്തി പോവാൻ പോവാ എത്ര ലക്ഷം രൂപ തരും ഞാൻ അവനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കാം എത്ര ലക്ഷം വേണം രണ്ട് ലക്ഷം അല്ല മൂന്ന് ലക്ഷം പൊന്ന് ചാൾസ് ഞാൻ നിന്റെ
அண்ணா பஸ் பி ஏ சென்ட்ரஸ் கான்வென்ட் லேக் வியூ ரோட் கொடைக்கானல் அதல்ல எடா பி பிடிக்கறானோ சொல்லு ஜா ஒரு டோக்கன் கொடுத்தே பா பிடிச்சோ அத இல்ல ஒரு கொஞ்சம் ரூபா கொடுத்து அட்வான்ஸ் காசு தந்து தந்து காசு தந்து थैंक यू அப்பச்சா காசு தந்து ஏ தெண்டியங்க இருந்து அப்பா தந்து விளிக்கோடா பா பத்தி கழிவு உள்ள மரே இந்தோ கர்த்தாவின்ட மனவாட்டியாவான் உள்ள நீங்களே சாத்தான்மார் சக்கர வாக்குகள் பர்ஞ்ச மயக்கிட தவறட மனவாட்டி மாராக்கும் அல்லங்கில் நீங்களே நசிபிச்சவர் தடிதப்பும் எங்கனே மதர் சாத்தமர் ஞங்களை நசிபிக்கின்றது அது அறியாஞ்சிட்டு எனக்கு இருக்க போறதே இல்ல அல்லடி காந்தாரி பரீட்சணத்தின்ட மூணு மாசம் நீ திகக்கி வந்து தோணுன்னில்ல ஆ பின்னே ஆத்மீகரையோடு மனசில் அல்பமெங்கிலும் எதிர்ப்புள்ளவர்க்க லௌகீக ஜீவிரம் தொடரா பட்சே மதத்தை தொடரா ஆகிரகிக்கின்றவர் புறத்து வச்ச நோட்டம் கொண்டோ வாக்கு கொண்டோ சிந்த கொண்டோ மனசு கொண்டோ பிழைக்கிறத அதவா அங்கன ஆரங்கிலும் பிடிச்சு போயால் உடனே தன்ன காலேஜில் ஆவேலச்சனை கண்ட குற்றம் ஏற்று வர்ண பிராயச்சித்தம் செய்துிருக்கணும் செய்யாமே அப்ப நீ பிடக்கான் தன்ன அங்க தீர்மானிச்சு அல்ல அதவா அங்க சம்பவிச்சு போயா அதவா அங்க அங்க சம்பவிச்சு போயா யாத்ரியில் 101 பிராவிஷம் நன்ம நிறைய மரியம் சொல்லி இருக்கணும் மனசிலாயோ சாத்தான் அந்த சந்ததிகள் ஆ இடமல நோக்கற ஜெல்லின ஆ எந்த ஈஷோயே मणवाण What is romance? Anybody can answer me. Romance na kadal. Oh ho, oh, apdiya. Ata ni kiti riya de. Naan kaitta dekhi badal chulle. What is romance? Romance is the ultrafine feeling of feeling. We just can't explain the meaning and feeling of love. Romance is the divine aroma of the heart. And romance is the heartbeat of men and women. Romance is the universe. Romance is the air. Romance is the earth. The blood, the flesh. Here, yeah. ah. stop it. But stop it, lah. Huh? It is the red wine of a girl's beautiful lip and sweet tally of her words. Oh, what a feeling! Yeah. Isn't it, Miss Anna? I love you, Anna. Ullindu vada paripu vada baji chakko ba. Oh, what a new season! Senda do chandey ano. Oru chandey vada lopu veru chandey dinna ano. Ladies of the gentlemen, students and father. இதா நீங்கக்கு ஒரு சந்தோஷ வார்த்தை. இந்த காலேஜில கேண்டின்ட கான்ட்ராக்ட் ஞங்கல்கான. மற்றொரு காலேஜிலும் காணாத புதிய ரீதியிலுள்ள சேர்விங்கான ஞங்கள்ட லட்சியம். இனி யாரும் பட்சணம் தேடி கேண்டின்ல வரணும்னில்ல. நீங்க ஆவிசிப்படுற பட்சணம் ஆர்டர் அனுசரிச்சு நீங்கள் சீட்டுகள் எடுத்துனான். ஃாதர்னு விரோதம் இல்லங்க ஞங்கள் இதக்கு சர்வி தோட்டே. கிளாஸ் ரூம்ல ஆனோடோ கச்சோடம். எஸ் திஸ் இஸ் கிளாஸ் டெலிவரி. மசாலா தோசை, நெய்ரோ, சிக்கன் குலாபி, பனானா கோசரி, சல்வா மிராண்டா, பூரி, மில்க் ஷேக், மனிஷா கோயிரால் எவ்ரிதிங் ஓகே. ஓ மை கொரலா சே நோ ஓ மை ஜீசஸ் சேவ் மீ. சேமி ஐட்டம்ஸ் இப்ப உண்டாவில்ல. ஓ தண்ட நெய்ச்சர் தானோடோ? நெய்ச்சர் ஆர்டர் அனுசரிச்சு உண்டாக்கி கொடுக்கும். தற்காலம் ஃாதர் ஐ ஐஸ்கிரீம் கழிச்சு மிருதி அடை. சாரி திருப்தி அடை. ஓ மை ஃாதர். நாட் மை ஃாதர். யுவர் ஃாதர். ப்ளீஸ். ஈ ஐஸ்கிரீம் கழிக்கு ஃாதர். ப்ளீஸ். अंप्लें <laughs> 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 <laughs>
போய் முட்டுகாலை தின ஜபமாலை சொல்லு பரீட்சணங்களை ஞங்களை அகப்படுத்தறதுன்னும் ஆசி நடக்கறனோட கருத்து தரணும் வந்து முட்டு பாயின் நின்று பிரார்த்திக்கின் செல்ல ordered japan cutlet here students nobody ordered silence please <laughs> it's correct father but my boss charles unas is junior ennodu paranjirikkunnathu silence please annalla sir please annanu aar endu choichalum kodukka aar endu thannalum medikkya what do you want father ugandan bonda utopian ulunnu vada canada cutlet or chinese chamandi stupid adu 10 minute nullil ready aakki tharan father Good afternoon, fathers, mothers, sisters, and my lovers. Bakshna gari tu nengal purna triptra ana nengi kariyam. Shushu parana allah jada nengu tu bata. Aadi maine mai sarvi am padikram. Yes sir. Keep it here. Idhiri five star college ja ki mati ana nammala lekshim. Parita gari tu nengal valre pinni lani gilim. Bakshna gari tu nammala purna vichin kai meri kitha nici. Idha pola ladi idha sabda neerte nang kethi nu. Father nta kai gunde kitha nadi. Adhir maha bagi mana. Keni kya the kitti lno norte nang kethi kitha nu. No, if you have a father, you can't get a chicken. 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 You can't get a Japan cutlet. You can't get a Kartavind. 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 தீவிரமாய் என்று பிரையமைத்து திரிஸ்கிறிக்கிறது என்னை ஆத்மத்திக்கு பிரையிரிப்பிக்கிறது நீயே காட்டுமாக நோக்குமாக நான் போவா இதினை அத்திருந்து பாதர் வையில்லாண்டு கரத்து What's the problem? இத்திரையும் வெளியுரு தோகா நான் என்னைப் பிருந்து நின்றாக்கானா ஐயோ அங்கினைப் பரையிருது எனக்கு என்னும் விட்ணி சரிப்பிப் பரந்தத்துக் கொடனே சிரியாயிக்கும். எங்கு நீங்கள் என்னை ஹெல்ப் பியனம். அனாது நாய் வழந்தாவனே நான். ஆரியும் சகாயத்தின் இல்லாத்து வினும். எங்களும் பிரதிக்ஷக ஐவிடியத்துவிடு மனிச்சின்று. உடனே என்னும் எத்திக் கொலாம். உவா. தேங்கு. தேங்கு விருமேச். என்ன மரச்சு வைச்சுவிட்டுள்ள நின்றை இப் போன்பிலி நின்ன பரிஜைப்பட்ட நாள்புதல் என்று சத்திக்கியா ஆருவிரும் இல்லாத்தவை நானு நீ என்ன போனிக்குட பரையின்னை வெட்டு இந்த நான் நின்றை ஆரி வெல்லி அதோ என்ன ஆரி வாக்காம் கொள்ளத்தில்லி நங்களும் உடி நஷ்டப்படுகிறேன் நீ எனக்கு உண்டு பலாஷ்பாக்குவில் ஏறு பட்ச யானை உண்டு ஒருக்கம் சமிக்கியார்லா கொக்கினு ஜீவன் அன்னுடு தோலம் காலம் கொண்டும் கொடுத்தும் இக் குடைக்கன அல் ஜீவிச்சு மைரிக்கியா அத்தரை உள் என்ற சொப்பினம் நனக்கு போரு வைலிய தோக வேணம் நம் கோப்பரேஷன் தான் பலாயின்சியது எல்லாப் பரிவடியில் கொலவாயிட்டுந்து இன் இதங்கில் எனக்கும் பங்கியாட்டு செய்து வருண்ணே நீ போடா விடு சரிடு வெரியில் நாம் பண்டையை ஒரு சானக்கிறேன் ஓஹோ கிருத்தே சமேத்து நாம் பரங்கதோல் நீ எங்கு செய்தாம் வலி ஐயோ இதந்தும் செடி Hello? 
ഒത്തിരി പേര് വീണില്ലേ അവരാരും എന്താ രക്ഷപ്പെടുത്താത്ത എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് താങ്ങില്ല നിയാ മാത്രമല്ല അന്ന എന്റെ പെണ്ണാണ് എനിക്ക് അന്നയും അന്നക്ക് ഞാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആയിരം അരയനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അന്നെ നിന്നാലും എന്റെ അന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയും അവിടെ ഞാൻ രക്ഷിക്കും അവിടെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും വീട് ഫോർ റീച്ച് എന്തിനാ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം വെച്ചോണ്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് ഏ നോക്കിയേ ഞങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഒന്നായി അലിഞ്ഞു ചേരാൻ പോകുന്നവരാണ് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഇയാൾ കാണിക്കുന്ന കോപ്രായം നോക്കി നിൽക്കും ആമ്പിളാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് അസൂയ ഈ സുന്ദരിക്ക് ഈ സുന്ദരനെ പ്രേമിക്കണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നോ ചാൻസ് ഈ ചാൾസ് അന്നയ്ക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് അവരോട് പറയാന്നെ നമ്മൾ ഒന്നാണെന്ന് അന്നെ പറയൂ അന്നയ്ക്ക് പിന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടോ തുറന്ന് പറയൂ എന്നാ അന്നൊരു സ്നേഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ചാൾസ് ജീവൻ പോലും കളയാൻ തയ്യാറാണ് അന്നയുടെ പ്രേമം കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ പോലും ബലിയർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന പ്രേമ ഗാന്ധി പക്ഷെ അന്നായി ലവ് യു ചാൾസ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്റെ ഒന്ന് പൊടി പോലെ ശോഭരാജ് ഈ പ്രണയ സംഘടനത്തിൽ ഞാൻ മരിച്ചുപോയാൽ നീ എനിക്കൊരു പ്രണയ കൂടിയുടെ പണിയണം ഞങ്ങൾ 
സാറിന്റെ മോളെ പ്രേമിക്കാൻ വേണ്ടി കോൺട്രാക്ട് എടുത്തില്ലേ ചാൾസ് അയാളുടെ സ്റ്റെപ്പിന് ശോഭരാജ് ഇപ്പൊ പഞ്ചറ സോറി പോർ ബോയ് സോറി പറയരുത് ടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ മറക്കും അതിന്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് മരുമോന്റെ അഭിനയം എങ്ങനെ ഉണ്ട് പുരോഗമനമുണ്ടോ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് അതിന്റെ പുരോഗമനമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ മോഡൽ ഷർട്ട് ഇറങ്ങിട്ട് മോഡൽ ഷർട്ട് അല്ല രണ്ടുപേരും അനുരാഗ രക്തസാക്ഷികളായേണ്ടതായി കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട് കൺട്രി ബോയ്സ് ആകെ അവശ്യമാണല്ലേ ഈ വേദനിക്കുന്ന കോടീശ്വരൻ എന്ത് ചെയ്യണം ിനും എക്സ്റേ ഒക്കെ കൂടി പത്ത് പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവാവും അടിയിൽ എന്റെ ഒരു കിഡ്നി തെറിച്ചു പോയി തപ്പിട്ട് കിട്ടിയില്ല അതിനെന്താവും തരുന്ന കാശിന് അനുസരിച്ചുള്ള കിഡ്നി മേടിക്കാം എന്റെയും ഒരു കിഡ്നി പോയോന്ന് സംശയം ഏതായാലും ഒരു മൂന്നാളിനും മേടിച്ചു വെച്ചോ ആവശ്യം വരും നീ എന്റെ മോളെ കന്യാശ്രീ പട്ടത്തിൽ നിന്നും കല്യാണ പട്ടത്തിലേക്ക് ചാടിക്കണം പിന്നെ കാശത്ര വേണമെങ്കിലും പൗലോ സച്ചാരി യൗമാരെ കൊണ്ടൊരു പുല്ലും നടക്കത്തില്ല വയ്ക്കണ കാശോടെ നിങ്ങളെ രണ്ടിനും ഞാൻ ഇന്ന് ശരിയാക്കും മരണം മുന്നിൽ കണ്ട് കാമദേവന്റെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്നും മാണുമിട്ട പോലെ ഓടി വന്ന യോദ്ധാക്കളാണ് ഞങ്ങൾ കളിക്കരുത് നല്ലുകൊണ്ട് അവശതായി വന്നിരിക്കുന്ന ഹെൻഡ്രിക്കുട്ടി കൊണ്ടുപോട്ടെ കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കൊച്ചിനെ ഇല്ലാതാക്കും അനാവശ്യം പറയരുത് എന്റെ പോക്ക് കൊച്ചന്റെ അസിയായി മോനെ ഇന്ന് രാവിലെ അടിയുണ്ടാക്കിന്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതിന്റെ കണ്ടോ ഈ പരിവോ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല രാവിലെ തല്ലുണ്ടാക്കിയ ഡ്രസ്സ് പോലും മാറ്റാതെ യോമാര് മുടന്തി മുടന്നു ഒന്ന് പൗലോ ചായനെ പറ്റിക്കുക യോമാരുടെ അടികാരനും മടത്തിലെ പെമ്പിള്ളാരുടെ പഠിത്തം പോലും തപ്പി ഇനി അന്നെ ഒന്നും കാണാൻ പോലും പറ്റൂല കർത്താവ് മാറാൻ പോയി പണവും പോയാ ഇല്ല അച്ഛന്റെ കാശോടെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഈ അനുരാഗ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ചാൾസ് എന്ന് അർജുനൻ ഇല്ല 
ഒന്നല്ല മത സ്വപ്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ശബ്ദം കേട്ട് എല്ലാരും പേടിച്ചു പോയി ഇത് സ്വപ്നമൊന്നുമല്ല തിരുവസ്ത്രം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ദർശനങ്ങൾ ഇനി പലതും ഉണ്ടാകാം എന്റെ ഈശോയെ കള്ളമാരിൽ നിന്നും ഉഷമാരിൽ നിന്നും എന്റെ ഈ കുഞ്ഞാടിനെ നീ കാത്തോണമേ കർത്താവിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നോളൂ ഗുഡ് നൈറ്റ് തന്നെ ഗുഡ് നൈറ്റ് അവര് പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ലോ ഭർത്താവിന് മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് സമാധാനമായിട്ട് കടന്നോളാൻ ഭർത്താവെന്നല്ല കർത്താവെന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അന്നക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അതുകൊണ്ടല്ലേ യൂദാസിനെ പോലെ എന്നെ ഒറ്റ കൊടുക്കാഞ്ഞത് ഇഷ്ടമായിട്ടൊന്നുമല്ല ഒരു പുരുഷൻ എന്റെ മുറിയിൽ കണ്ടാൽ എനിക്കുണ്ടാവുന്ന ചീത്ത പേരിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്ന് ഞാൻ ഈ മടുത്തി നിന്ന് പുറത്താവും അത് പേടിച്ചാ കാട്ടിക്കൊടുക്കാഞ്ഞത് അതൊന്നുമല്ല എനിക്കറിയാം നീ എങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്ന് എന്റെ പൊന്നന്ന ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അന്നയല്ല മടത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് എന്റെ സിസ്റ്റർ എന്ന് വിളിച്ചാ മതി എങ്കിൽ എന്റെ പൊന്ന് സിസ്റ്ററെ സിസ്റ്ററെ ഞാൻ മദറാക്കും അതെ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മദർ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല മനസ്സിലെ മണിച്ചപ്പ് തുറന്നവളാരോ തിരിച്ചെന്നെ മനസ്സിലെ മണിച്ചപ്പ് തുറന്നവളാരോ കരളിലെ കനവിന്റെ കിളിക്കൂടി തുറന്നവളാരോ
നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷണ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ആധ്യാത്മിക ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയാണ് നാളെ മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഈ വില കൂടിയ ഉടുപ്പുകൾ ധരിക്കുക നമ്മുടെ അനാഥാലയത്തിലെ കുട്ടികളായിരിക്കും ഇത് അളവ് നോക്കാനിട്ടതല്ലേ ഇന്ന് രാത്രിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ഉടുപ്പുകൾ ധരിച്ചുകൂടെ മതി നീ ആദ്യമേ ആള് ശരിയല്ല ഈ ജന്മം മുഴുവൻ കന്യാസ്ത്രീയാവാമെന്ന നിരക്ക് ഒരു രാത്രി വസ്ത്രമിടാനുള്ള ആശ അടക്കാനാവുന്നില്ല അല്ലടി എന്റെ കർത്താവെ ഈ കുഞ്ഞാടുകളെ നീ നേർ വഴിക്ക് നയിക്കണമേ ഓരോന്നിനും പത്ത് മൂവായിരം രൂപ വില എന്നാ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിന്ന് പണയം വേടി നീ കന്യാസ്ത്രീയാവാൻ തന്നെ ആണോ വന്നത് അതോ ഈ മടം പൊളിച്ചെടുക്കാനോ മര്യാദയ്ക്ക് നിന്നോണം അല്ല കുഴിമറ്റത്തിൽ അന്ന ഇവിടെ പഴയ അന്ന മരിച്ചു പോയി അവൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയാകാൻ വന്നതാ ഈ അന്ന ചാൾസിന്റെ മണവാട്ടിയാ കർത്താവ് എന്താ ചാൾസ് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം എന്റെ ഭാഗ്യമൊന്ന് പറയായിരുന്നു ഭാഗ്യമൊന്നല്ല ഈ കള്ളന്റെ കഴിവ് തന്നെയാ കന്യാസ്ത്രീയാകാൻ വന്ന എന്നെ പുകച്ച് പുറത്തു ചാടിച്ചില്ലേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് കർത്താവ് മാപ്പ് തരുമോ ചാൾസ് തീർച്ചയായും കർത്താവിനെ എല്ലാം അറിയാം അങ്ങനെ മനുഷ്യപുത്രം അല്ലായിരുന്നോ നാളെ മടത്തിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരികളെല്ലാം തിരുവസ്ത്രം അണിയുക അവരിപ്പോ വസ്ത്രം കണ്ടു നിൽക്കണോ അതല്ല തിരുവസ്ത്രം ഹോളി ഡ്രസ് ഓ കന്യാസ്ത്രീ വേഷം അയ്യോ ചതിക്കല്ലേ അതൊന്നും എടുത്തിട്ടേക്കല്ലേ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും എവിടേക്ക് ഞാൻ എവിടേക്ക് വിളിച്ചാലും എന്റെ എന്നെ വരില്ലേ വരും എന്റെ ചാൾസ് വിളിച്ചാ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ അന്ന വരും എനിക്ക് ഡാഡിയും മമ്മിയും ഒന്ന് കാണാൻ കൊതിയോ ആവുന്നു അതിനെന്താ അവരിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അന്നേ അവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഞാൻ ഇത്ര പാടുപെട്ടത് ഇവിടെയോ ചാൾസിന്റെ ഡാഡിയും മമ്മയും ഇംഗ്ലണ്ടിലാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാ ഇവിടെ അമ്മ ഇവിടെ ഡാഡി ഇവിടെ കള്ളൻ എന്ത് ഇവിടെ ഞാനല്ലേ ഉള്ളത് നീ എന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ അടി മുതൽ മുടിവരെ സത്യം പറ നിന്റെ മനസ്സിലിപ്പോ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയാവണോന്ന് ഒട്ടും മോഹമില്ലേ ഇല്ല ചാൾസ് ഈ മനസ്സിലിപ്പോ ഒരാഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എന്റെ ചാൾസിന്റെ മണവാട്ടിയാവണം എന്റെ സത്യമാണോ നീ പറയുന്നത് സത്യം 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 എന്റെ അമ്മച്ചി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്താ പറഞ്ഞത് അന്നാ ഗെറ്റ് റെഡി ഫോർ എ ട്രിപ്പ് വംശനാശം വന്ന എന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിച്ചതിന് ഞാൻ എങ്ങനെ നന്ദി പറയണം നന്ദി പറയായിട്ട് വേണ്ട പണമായിട്ട് മതി ഹലോ 
പണമൊക്കെ അന്യ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഈ ഹെൻറി എന്ന കൺട്രി ഇനി മിണ്ടാൻ പാടില്ല അച്ചായൻ തെന്നും ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിന് പോകും എന്റെ മോളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനാണെങ്കിലും ജനിപ്പിച്ചത് നീയാ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി തന്തേട്ട അഭിനയിക്കണം അതല്ല പുനർജനിപ്പിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞു പൗലോച്ച നല്ല ഫിറ്റ മുള്ളിട്ട് മുറിയിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങും യോമാരോട് ബിസിനസ് ഞാൻ സംസാരിക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ദിവസമാണെന്ന് അതുണ്ടാക്കി തന്ന ഇവരോട് സംസാരിച്ച് എനിക്ക് മരിക്കണം അതുണ്ടാക്കി തന്നത് ഞാനാ ഈ പലട്ട പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്ന് അഡ്വാൻസ് കൊടുപ്പിച്ചത് ഞാനാ എന്നാ പിന്നെ തനിക്ക് പോയി പ്രേമിച്ച് വളയ്ക്കാൻ മേലായിരുന്നു അതിന് ഒരാളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ പുരുഷരത്നം മണിരത്നത്തിന്റെ അനിയനാ ഇതുപോലെ തരന്താണ് ചെറ്റത്തരത്തിന് എന്നെ കിട്ടൂല എന്റെ മോളെ പ്രേമിക്കുന്നത് ചെറ്റത്തരമാണോടാ അയ്യോ അതിനുള്ള യോഗ്യത ഈ ചെറ്റക്കില്ലെന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചാൾസ് മോനെ എന്താ മോനെ നീ എന്റെ മോളെ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരും നാളെ രാവിലെ ഇതേ ഹോട്ടലില് റൂം നമ്പർ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചാൾസ് എനിക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോയി രജിസ്റ്റർ മാരേജ് നടത്തണം പിന്നെ ആർക്കും നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിൽ വെച്ച് കർത്താവിന് മാത്രം സാക്ഷി നിർത്തി ചാൾസ് എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടണം അതെന്തിനാ അതോ എന്റെ ചാൾസിനെ എന്നിൽ തന്നെ കുരുക്കിയിടാൻ ഞാൻ പോയി നമുക്ക് പോവാനുള്ള ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പൊ തന്നെ പോണോ എന്റെ ചാൾസിനെ കണ്ട് കൊതി തീർന്നില്ല കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കൊളമാകും അതെന്താ അത് പിന്നെ വണ്ടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ കൂടി വന്ന പത്ത് മിനിറ്റ് അതിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ അന്നയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വിവാഹ ജീവിതത്തിനുള്ള കൊതിയും ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ശരിക്കുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ചാൾസിന് ഇപ്പോഴും ഈ കാര്യത്തിൽ സംശയമാണോ ഏയ് അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം കഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ ചാൾസ് ധൈര്യമായിട്ട് പോയി വരൂ താങ്ക് യു ോ ഇല്ല ഇവനാണ് നമ്മൾ അന്നമോളെ വളച്ച് കല്യാണത്തിന് സംബന്ധിപ്പിച്ച ശൃംഗാരത്തിനും കൂടിയിട്ടെ നീ വല്ല കുറിച്ചേക്കടും എന്റെ കൊച്ചിനോട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ നോ ബോഡി ടച്ചിങ് തൊട്ടിട്ട് പോലുമില്ല അമ്മച്ചിയാണ് സത്യം തൊടാൻ അനവധി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും തൊട്ടിട്ടില്ല അതാണ് ചാൾസ് പവിത്രയും പരിശുദ്ധയും കന്യകയുമായ നിങ്ങളുടെ മകളെ ഞാൻ മറത്തി പുറത്തി അടിച്ചിട്ട് ഇനി പറഞ്ഞ കാശെടുക്ക് എന്റെ മോക്ക് ആത്മീയ വിചാരമൊക്കെ മാറി ശരിക്കും ആണുങ്ങളോട് പ്രേമായോ അതായിക്കാണോ ഇവൻ ആള് ജഗജാല കില്ലാടിയല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാം ഞാൻ ഇവനെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് എല്ലാം നീ ശരിക്കും ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ച് എനിക്ക് നാണാവും അമ്മച്ച അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് മോളെ ഇങ്ങ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വാ പ്രേമ വിവശയാണ് അവൾ എന്നാ നമുക്ക് അവളെ ഒന്ന് പോയി കാണാം എനിക്ക് നാണമാവും അവളെ ഇപ്പൊ കാണാൻ നീ പോയി കണ്ടാ മതി കാശ് തന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ധാരാളം കാശ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് പോരെ ദേ കാര്യം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു മരുന്ന് അച്ചടുത്ത് വർത്തനം പറയരുത് ജീവൻ പണം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പണിയത് അറിയോ ദേ എല്ലാം കൂടി ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പൊ തരണോ അതോ ചാൾസിന്റെ തനി നിറം കാണണോ നീ ശ്വാസം വിടെ പറ ശ്വാസം വിട് പിന്നെ നീ എന്നാ തനി നിറം കാണിക്കാനാ പല കേസുകളായിട്ട് നീ എനിക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ തരാനുണ്ട് അത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴേ പൗലോച്ചോ പെണ്ണ് തിരിച്ചു മറത്തി കയറും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പുറകെ വാലാട്ടിപ്പട്ടി കണക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു കടക്കും എന്ത് വേണം ഇപ്പൊ മോള് എന്നെ പോലെ ഒരുത്തന്റെ വെപ്പാട്ടി ആവൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പല പലോസന എന്റെ നാണക്കേട് നീ പിണങ്ങാതെ മോനെ അന്യം നിന്ന് പോയ തറവാട് നിലനിർത്തിയവനാ നീ ബാക്കി രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ താങ്ക് യു അയ്യോ പൗലോച്ചോടുണ്ടല്ലോ നല്ല മണി തുടരുത് ഇനി ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും എവിടെന്നെങ്കിലും ഇറക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കണേ എന്ത് ദ്രോഹമാ പൗലോച്ച കാണിച്ചത് ആ കാശ് എനിക്ക് തരാൻ മേലായിരുന്നു ഞാനല്ലേ ഐഡിയ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലയോ അതൊക്കെ ടിക്കറ്റിന്റെ ഒരു പ്ലേ അല്ലേ ഓ അത് സാരമില്ല എന്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ തനിക്ക് എത്ര ലക്ഷം രൂപ വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം എന്നാ ഞാൻ പോയി മോളെ വിളിച്ചോണ്ടേ അയ്യോ ചതി പറ്റിയ ചയ ചതി പറ്റി നിന്നെ ഈ പ്രായത്തിൽ ആരാണ് ചതിച്ചത് എന്നെയല്ല നമ്മുടെ മോളെ അത് പ്രേമിച്ചതിനിടയ്ക്ക് പ
ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രായം അതല്ലയോ അതല്ല അവൻ കൊണ്ടുവന്ന നമ്മുടെ മോളെയല്ല നീ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് സത്യ പറയുന്നത് അത് ത്രേസ്യമായി ചെയ്യണതൊക്കെ മുറി തെറ്റി പോയതായിരിക്കും വാ പോലെ അച്ഛൻ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എത്തിയോ ഇന്ന് വരും നാളെ വരും പറഞ്ഞ് എത്ര ദിവസമായിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യുന്നു കൊടൈക്കനാലിൽ തനിക്ക് എന്താ കലക്ടർ ഉദ്യോഗമാണോ അതിലും വലിയ ഉദ്യോഗ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഇത്രയും വലിയ തുക എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്റെ ലില്ലിമോൾക്കപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല അന്നത്തെ മെന്റൽ ഷോക്ക് മൂലം ബ്രെയിൻ ടോട്ടലി ഡാമേജ്ഡ് ആണ് എല്ലാ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെയും അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതീക്ഷ ചാൾസിനറിയോ താൻ പൈസ എത്തിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നാല് തവണ ഞാൻ ലില്ലിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ മാറ്റി വെച്ചു ഞാൻ മലപ്പുറം എത്തിക്കാത്തതാണോ ഡോക്ടർ ഇത്രയും രൂപ ഉണ്ടാക്കാൻ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം ഞാൻ നടത്തിയത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയോ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓപ്പറേഷനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നോർമലായ റേറ്റാണ് തനിക്കറിയാലോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു ജോലിക്കാരൻ മാത്രമാണ് ഓപ്പറേഷന്റെ ആക്ച്വൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പെൻസുകളും കൊടുക്കാതെ നടത്തണമെന്ന് പറയാൻ എനിക്കാവില്ല ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ബോംബെ നിന്നൊക്കെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളായ ഡോക്ടേഴ്സ് ലില്ലിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ എത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നാളെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താലോ ഞാൻ മുഴുവൻ പൈസ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ചെറിയാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അടുത്ത പത്താം തീയതി ഡൽഹിയിൽ വരികയുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ചാം തീയതിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാം എനിക്കെന്റെ ലില്ലിമോൾ എന്ന് കാണണം അതിനെന്താ വരൂ ആ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവൾ ആരെ കണ്ടാലും തിരിച്ചറിയില്ല കണ്ണ് തുറന്ന് കിടക്കുകയാണെങ്കിലും ബോധം ഉണ്ടാവില്ല ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നതേ ഉള്ളൂ ചാൾസിന് റിലേറ്റീവ്സായിട്ട് വേറെ ആരും ഇല്ലേ ഇല്ല എനിക്കാകെ കൂടി ഇവള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലില്ലി പ്രസവിച്ചു വിടാൻ അമ്മ മരിച്ചു ഇവൾക്ക് നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോ അച്ഛനും പോയി എനിക്കന്ന് എട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ എന്റെ ജീവനെ പോലെയാ ഞാനിവളെ വളർത്തിയത് ഇവള് ഇവളെന്റെ പഴയ ലില്ലിയായി അങ്ങ് തിരിച്ചു തരണം ഓക്കെ ഓക്കെ വി വിൽ ട്രൈ ഓർ ബെസ്റ്റ് ചാൾസ് കൗണ്ടറിൽ ചെന്ന് പണം അടച്ചിട്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ പത്താം തീയതി കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി യെസ് ലിങ്കോ കൊടൈക്കനാൽ സെന്റ് തെരസസ് കോൺവെന്റ് എന്ത് അന്നാങ്കര പൊണ്ണ് അബ്സ്കൊണ്ടാണ് കേസ് എന്നാച്ച് എൻക്വയറി നീട്ടേ ഇരിക്ക് സാർ ഏതോ ഒരു അയ്യൻ കൂടെ ഓടി പോയിട്ടേന്ന് എന്റെ താൻ ഫൊള്ളത് സാർ ഊസ് പേപ്പറിലല്ലോ ൂറിനകം അവളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയോന പൊക്കണമെന്ന് ഒരു വട്ടി കൂടി ചൊല്ലടാ മദറ ണോ ആധാറാണോന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കില്ല മഹാലിംഗത്തെ കളിയാക്കിയാലുണ്ടല്ലോ അതാണോ കാര്യം അയ്യോ നിങ്ങളെ കളിയാക്കിയത് അല്ലവൻ നിങ്ങളെക്കാളും വലിയ വിക്കന വിക്കനാണെ കൊണ്ട് പൂട്ടിയിട് പൂട്ടിയിടാൻ എനിക്കെന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടോ ഈ കോൺവെന്റിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടിപ്പോയ അന്നെ ഇപ്പോൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മുടെ പുതിയ ബാച്ചിലെ കുട്ടികളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അന്നയ്ക്ക് മറ്റാരെങ്കിലുമായി ബന്ധമുള്ളത് അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു തെളിവാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണോ അടിക്കുന്നത് 
എല്ലാവരുടെയും പേരെഴുതി എടുക്ക് എന്താ പേര് എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നോ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല വീട് പൗലോ ചായ എന്റെ സാറ എന്നെ താഴെ ഇറക്കുന്നു എന്തൊരു സ്നേഹം അത് എനിക്ക് ഇത്ര സ്നേഹം വേണ്ട അതിനോട് വല്ല കാശ് തന്നാ മതി എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇറക്കുന്ന എന്നെ എനിക്ക് ഇക്കിളിയാവണു എന്നെ എവിടെയെങ്കിലും കുത്തി നിർത്തി ചായ കാറുണ്ടെന്നില്ലേ അന്നേം അമ്മയൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് പോയോ എന്നെ കാണണോന്ന് പറഞ്ഞ് അന്നെ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പൊ എല്ലാം പൗലച്ചായ മാനേജ് ചെയ്ത് തോളണം അഡ്വൈസ് തരാൻ എന്റെ സാർ ഉണ്ടല്ലോ സന്തോഷം മൂത്ത ഇങ്ങനെ തല്ലോ ദേ എനിക്ക് നൊന്തൂട്ടോ പാവം അയ്യോ നിന്നെ കൊല്ലുവാ എന്തിന് എന്തിനാന്ന ദേ കാര്യം കണ്ടു കഴിയുമ്പോ ഒരുമാതിരി പാലം വലിക്കുന്ന പണി എന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കരുത് കേട്ടോ എന്റെ മോളെ മുറിക്കൊണ്ട് ഇരുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കാശ് മേടിച്ചു പോയിട്ട് എടുക്കണ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അയ്യോ അവളെ മുറി വേറെ ആരെങ്കിലും കൂടെ ഓടി പോയോ എങ്ങനെ പോവാതിരിക്കുക അയാളുടെ മോളെ നീ ഏതന്നെ പ്രേമിച്ച് വളച്ചോണ്ട് വന്നത് ഈ കള്ള് പൗലോച്ചന്റെ അല്ല പാല പൗലോച്ചന്റെ മോളെ തന്നെ പൗലോച്ചന്റെ മകൾ അന്ന മടത്തി തന്നെയുണ്ട് നീ അവളെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അയ്യോ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന അന്നേത് അതേതോ പന്ന എന്റെ അന്ന മോളെ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച കാശങ്ങനെ തിരിച്ച യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വന്ന പൈസ എവിടെ കാശ് എവിടാ അതിനെ ഞാനും ചോദിക്കുന്നത് സംഗതിയാക്കി കുഴപ്പമായി ഞാൻ പ്രേമിച്ച് പുറത്തിറക്കിയാ പെണ്ണില്ലേ അന്ന അത് കള്ള് പൗലോസിന് മോളല്ലെന്ന് ആ പൗലോസും ഹെൻഡ്രി കൂടി എന്റെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ച് പിടിച്ച് ഇടിച്ചു ഭാഗ്യത്തിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടതാ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തന്റെ മറ്റേ ചിരിയാണ് എന്റെ നെഞ്ചു ഒരുക്കുക ആഹാ അപ്പൊ താനെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കാണല്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ എന്താകും എന്റെ കർത്താവ് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഹായ് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ നിങ്ങളോട് ചെയ്തത് കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്റെ പുറകെ നടക്കരുത് എന്റെ വഴി തെറ്റിക്കരുത് വേണ്ട എന്തെല്ലാം കള്ളത്തരങ്ങളാ പറഞ്ഞത് അന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അന്നല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ മേല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മടത്തി നിന്റെ പുറത്ത് ചാടിച്ചിട്ട് ഇതിലും ഭേദം വിഷം വാങ്ങി തന്നെ കൊല്ലായിരുന്നല്ലോ നന്നായി എനിക്കറിയാം നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയൂന്ന് നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യൂന്ന് എനിക്കിപ്പോ തൃപ്തിയായി പക്ഷെ അന്ന് ആ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന എന്താന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അന്ന പൊട്ടിക്കരയും എന്റെ കാക്കൽ വീട് മാപ്പ് ചോദിക്കും ഓ എനിക്ക് ഓർക്കാൻ കൂടി കഴിയുന്നില്ല ഇനി എന്നെ വണ്ടിയാക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അന്ന എന്ന പേരിൽ എത്ര കാമുകി വരാനുള്ളത് അന്ന എന്ന പേരില് എനിക്ക് ഒരേ ഒരു കാമുകിയേ ഉള്ളൂ ഏതെന്നാ ഈ അന്ന ഈ ഫോട്ടോയിൽ കടന്ന ഈ ശോമിഷിയാണ് സത്യം അന്ന എന്ന പേർ ഞാൻ ആദ്യമായി കേൾക്കുന്ന തന്നെ അന്ന അന്നയുടെ പേര് അന്ന അന്ന പറഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന അന്നയാണ് സത്യം ഞാൻ കഴിക്കുന്ന അന്നമാണ് സത്യം എന്റെ അമ്മ അന്നമ്മയാണ് സത്യം അല്ലാതെ അരിതാത്തൊന്നും ഈ ചാൾസ് മനസ്സാവാച്ച കറവള ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല അകമ്പടി ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു പോയി തെറ്റു ശരിയൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്റെ ഹോട്ടൽ മുറിയിലാക്കിയിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങൾ മുങ്ങിയത് അത് ഞാൻ മുങ്ങിയതല്ല മുങ്ങിപ്പോയതാണ് എന്നെ ഇതുവരെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ എന്റെ ഡാഡി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവാക്കി എന്നെ ഈ നിലയിലാക്കി എന്റെ ഡാഡി അദ്ദേഹത്തിന് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ മറ്റെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹാർട്ടിലും ബ്രെയിനിലും കിഡ്നിയിലും മസ്തിഷ്കത്തിലും ടോട്ടലി അറ്റാക്ക് എന്നിട്ട് എന്താ എന്നോട് പറയാൻ പറയാൻ സമയം എവിടെ പ്രേമമാണോ വലുത് അറ്റാക്ക് ആണോ വലുത് അപ്പൊ ആ മുറിക്കേരി വന്നവരോ അത് വല്ല ബേറർമാരായിരിക്കും ചായ വല്ല ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നോ അതല്ല ഒരു തടിയനും ഭാര്യയും അവരെന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചു അന്ന മാറിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ തടിയൻ ഒരുത്തനായിട്ട് തല്ലയും ചെയ്തു ചാൾസിന്റെ പേര് അവര് പറയുന്നത് കേട്ടല്ലോ ഓ ഒരു തടിയനും അയാളുടെ ഭാര്യ കൂടുതൽ തൊപ്പിക്കാരനും 
My God, they are suicide family. Suiciding? Yes. Mentally suiciding and Germany botanical theory of your therapy. One man can handle it. Can you? Ah, Maharogam is a family. He is in the hotel. 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 ऐसा एलिम एंड मोड़ वर्ष में किन्हा यानी क्या तीलो संन्यास दाल पटकर जाओ खड़ी चिल्ला खड़ी क्या मरी मुंह आरे आवे दिल्ली का महालिकम न्यासी नमः शिवाय क्या बाबा बाबा यानी क्या है निकी उड़े निकी Sorry, sir. Hey, hey, look. Oh, oh, oh. Vento, sir. Huh? Oh. Come on. Sir. 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 Tulli, tulli, lana, lana. 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 महालिंगर सर, राजकल, अन्य अलगो, हवा मारिया, आवो मार, इवडे इवडे ओ उन्डे, come on, sir sir, हाँ, चुल्ले कंबा इवडे क्यों कुत्ती केरी, इन्हीं क्या राय नहीं रखी नहीं अलगो, तन्ना तन्ना ये दिया मरी, आदिने अब तन्ना पुलिस से बिचौटे ना, आरे Adik ceri apa jail ni kerja tuan? Orang yang mana? Orang yang. Kari ngan lah teramat teram guridera mana anak kita manusia ni lo. Anak talikal mana ada lekik teri cerna. Anjirik semua ke shanda mau. Ia perasaan ngan lah kita tiri. Ila, ini Charles ni betul jangan ingat tu boleh la. Boleh la, nama lu tiga orang tawar ya. Polis ni ada kari ni perasaan. Ini kari ni. Yang ngan lah kari ni ngan kari ni pun ada orang tawar ya hari ni. Apa punya perasaan orang tu dah ya. Bola mai. Kari ngan lah ke ceri mana? Paksa ini, dekat mana arrange ni? Ini kita ni, korang cuci samai mana? Korang cuci time, korang cuci time. Ila, orang samai tak ada. Inu mana kalian nak nartanom? Pini hari pergi kan dulu. Ten divans kahani ke? Halalim, ini kerja am. Inu orang ni kalau setengah, hati mar tu alam. Pini orang lelaki ni, sorang tera. Inu pun hendak sampai hari ke mana sila bilah. Ini dah cinta dia ke? Charles. Bentuk sobrang, anda kena nuri lepas saya kan tidak ada. Nih bosan lah agar tu. Bentuk sobrang. Kau tak kau berapa? Nyalah aku tinggal lagi boy kalau you. Ada ni nyalah tu parah ni lello. Hindi ni parah ram. Orang ini berdua sah. Orang ini berdua sah ni yang marah tiada ni nama ni. Apa ni kan yang wedding yang luar sri. Alah wedding yang lain je itu beri. Ada. Ini parah jadi orang ini anak ini kini tuan ane ane. Aduh, tanya orang kahwin juga, mutu ini kahwin itu tuh. Allah, Charles ini Ford Escort apa? Aduh, Ford Escort ada macam macam cara orang dalam warshop pelan lalu. Oh, ini ente driver mutu ente kara, ente driver kau ada kara. Ni mana tamas lagi ente berkahwin itu tuh. Anna, itu beri ni lagi malu ni besh mot. Ente biar ni, saya ente driver anu. Allah. Enda ini karu di le. Aru home. Biar Paulo sin chatti topi entry beri lu. Paulo lagi mana kau kaje? Dada, tak jahat saya. Oh, jangan ini entry um. Oh, tuh ni cawu. Tuh ni cawu baru. Tak, halu agan. Torakan. Berapa halu agan? Torakan. Torakan. Tak torakan. Puri bayi ada. Wow. Kartave, ini kalangan dat ma bini, titis cantik untuk kita nabe. Ha, ini le sabda itu nolai arpa kecik. Paulo je, ini tu mana terima ini parah itu. IPC mundur kena wap. Walau kau tu, nama le rendah ini apa? Kehabisan cantik untuk. 
ഇനി പോലീസ് നായ ഇവിടെ വന്ന് പൗലോച്ചാന്റെ ഈ തുടിയും മണപ്പിച്ച് നേരെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് വരും അതോടെ നമ്മുടെ കാര്യവും പോക്കാം ആരെങ്കിലും സംശയാസ്പദമായി പെരുമാറിയാൽ ഒട്ടും പഠിക്കണ്ട വെടിവെച്ചേക്കണം ആദ്യം കൈക്കിട്ട് ആരായാലും ശരിക്കും അങ്ങ് പെരുമാറിയേക്കാം നീ എന്താ കണ്ണട ചെയ്യുന്നത് ഏ ഒന്നുമില്ല കന്യാസ്ത്രീമാടെ ആക്രമിക്കാൻ പോവല്ലേ അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകാം ഇതിനി എന്തോ പറ്റാന എല്ലാം പോയി എന്നെ ഒന്ന് താഴെ ഇറക്കാം പറയണ്ട അമ്മച്ചി ഞങ്ങളോടാ കളി കൂന്ന് കളി എല്ലാത്തിനെയും മാതറാണോ ഫാദറാണോ ഞങ്ങൾ നോക്കത്തില്ല ഇറക്കി പോയാണോ അഭിഷാദിക്കളെ ഇത് കന്യാസ്ത്രീ മഠമാണ് അത് ഓർമ്മ വേണം മതിൽ പോലീസിന് ഫോൺ ചെയ്യ ഇവന്മാരെ അവര് കൈകാര്യം ചെയ്യും ആ പെണ്ണുങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് വന്ന് എന്നാ വേണേലും ചെയ്യാന്ന് കരുതിയോ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എന്റെ കർത്താവേ ഈ പാവികളോട് നീ പൊറുക്കണമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്നാ വേണം അത് പറ ഈ പത്രവാർത്തയിൽ പറയുന്ന കൊടൈക്കനാൾ സെന്റ് തെരസാസ് കോൺമെൻ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ചാടിപ്പോയ പെണ്ണില്ലേ അന്ന അവിടെ ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണ ഇത്രയും നാൾ അവളെ ഇവിടെ ഒളിപ്പിച്ച് താമസിപ്പിച്ചതിന് ആദ്യം സമാധാനം പറയണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കുഴിമറ്റത്തിൽ അന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരികയും വേണം തിരിച്ചു തരാൻ ഞങ്ങൾ എന്നെ അവളെ ഇവിടെ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കും വന്നു ഏതോ ഒരു ചാൾസും ജോബരാജും കൂടെ അവളെ എങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവസ്ഥും ചാൾസിനും പ്രേമമായിരുന്നെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ പിള്ളാർ പറയുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് കള്ളിയാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്ത് ആരും അറിയാതെ അവളെ നിങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച് താമസിപ്പിച്ചില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതും കള്ളാണ് വെറുതെ ഉണ്ട അറിയാൻ പറയുക അന്നേ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പഴയ ഞങ്ങൾ ചുട്ടരിക്കും അവൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരുന്നു അതോ എന്റെ പൊന്ന് തന്നെയല്ലേ അറിയാതെ ഇന്നത്തെ ഒരു രാത്രി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും നാളെ ഞാൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോകാം ഒന്നും പേടിക്കാനില്ലല്ലേ അന്നെ തിരിച്ചെത്തി നിറഞ്ഞാൽ പോലീസും മഠത്തിലുള്ളവരെല്ലാം ശാന്തമാകും പിന്നെ ആരും അറിയാതെ നാളെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ മുങ്ങുന്നു വിവാഹം നടത്തുന്നു അന്നേരം ചാൻസ് അല്ലേ പറയുന്ന ചെല്ലേ ചെല്ലേ വാ ഏതവനടാ ഈ ചാൾസ് ആർക്കറിയാ ഏതായാലും അവന് പ്രേമിക്കാൻ കണ്ട പെണ്ണു കൊള്ളാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അന്നേ ജീവനോടെയോ ശവമായിട്ടോ എത്തിക്കാമെന്ന് വാക്കു കൊടുത്തിരിക്കാ നമ്മൾ അത് ഓർമ്മ വേണം ആ കന്യാസ്ത്രീമ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തീരെ വിശ്വാസമായിട്ടില്ല അന്ന ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ തന്നെ കാണും ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളോട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഓരോ കണ്ണ് രാത്രിയും പകലും ഈ കോൺവെന്റിന്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ മറ്റേ കണ്ണോ ബോസ് അയ്യോ എടാ എന്തോ അന്ന ഇവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അവളുടെ ശവം എങ്കിലും കൊണ്ടുകൊടുത്താലേ നമ്മുടെ എഗ്രിമെന്റ് പൂർത്തിയാവും എന്നാ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്താലോ ബോസ് സംശയം തോന്നുന്ന എല്ലാത്തിനും പിടിവെച്ചാലോ അയ്യോ എന്നെ അതൊരു പെണ്ണോടുന്നു അത് അന്നേ ആയിരിക്കും കൂടെ അവനുണ്ടോ അത് ഞാൻ കണ്ടില്ല അവൾക്ക് നല്ല വിഷമം കാണും പാവം അതെ വിഷമം കാണും എന്നാ താനെ കൂട്ടി എന്നാ ആശ്വസിപ്പിക്കണോ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ മിണ്ടരുത് ഞാനിവിടെ അടിമുടി അരിഞ്ഞു നിൽക്കാം അപ്പോഴാണ് അയാളുടെ ഒരു അനുശോചനം അതല്ല ചാൾസെ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെ അടുത്ത വല്ല ദുർബുദ്ധിയും തോന്നി അതിലേക്ക് എങ്ങനെ അവൾ എടുത്ത് ചാടിയ എന്റെ ദൈവമേ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഏതായാലും അവളുടെ വലയിൽ നീ ഊരിയല്ലോ നമുക്കിന്നൊന്ന് അഴിഞ്ഞാടാ അവിടെ എന്നാ വണ്ടി ചവിട്ടി വിട്ടോ അയ്യോ അത് കീറല്ല
മുത്തു മല കോർത്തെടുത്തു നൽകാം ദൂരത്തെ തീരത്തുള്ള മാണിക്ക മാണിച്ചത്ത് നൽകാം നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരല്ല അപ്പോ പോലീസിനെ കണ്ടു ഓടുന്നവരൊക്കെ വലിയ പണക്കാരാണോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അതല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പോക്കുള്ള അണ്ണന്മാരാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഓട്ടം കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഊട് വഴിയോട് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരു ഉഗ്രൻ ബിസിനസിന്റെ കാര്യത്തിനായി നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരാ എന്ത് ബിസിനസ് കോൺട്രാക്ട് വെടിവെപ്പ് കോൺട്രാക്ടാ അല്ല തോക്കും തോളി വെച്ച് വടി പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ അടുത്ത ജംഗ്ഷൻ വരെ വിടുമോ ഏറിക്കോ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം നല്ല പണക്കാരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കണേ ബാക്കി ജോലി ഞങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ നെറികേടന്മാർ അപ്പൊ മാന്യന്മാരാണല്ലേ നിങ്ങളെ പോലെ പോലീസിനെ കണ്ടാൽ പേടിച്ചോടുന്ന മാന്യന്മാരല്ലേ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടിന് പിടി വെക്കും കൊലപാതകവും കൊള്ളയും കോൺട്രാക്ട് എടുക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ കഴിയും അയ്യോ പേടിപ്പിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളായി ഞങ്ങൾ കാണാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ പ്രതിഫലമായി ഞങ്ങൾ തരും കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാ പറ ഇവിടെ സെന്റ് തെരാസാസ് കോൺവെന്റിൽ നിന്നും അന്ന എന്ന ഒരു പെണ്ണ് ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ചാടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ പേര് ചാൾസ് എന്നാണ് 
ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഇടിയറ്റ് ആണവൻ എന്നാണ് കേട്ടത് അത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമോ എന്താ അല്ല ഇവര് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അക്കാര്യത്തെ പറ്റി സംശയിക്കേ വേണ്ട അന്നയെ ജീവനോടെയോ ശവമായിട്ടോ പിടികൂടാൻ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം അവൾ ദൂരെ എങ്ങും പോയിട്ടില്ല ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നുണ്ട് മഠത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഓടിയത് അവൾ തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേണ്ടി വന്നാൽ ആ ചാൾസ് എന്ന് പറയുന്നവനെ തട്ടണം വേണ്ടി വന്നാലല്ല അവനെ തട്ടിയേ പറ്റൂ നിൽക്ക കള്ളിയില്ലാതെ വന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ ഓടുന്ന പട്ടിക്ക് ഒരു മുഴുവൻ കൂട്ടി എറിയുന്ന മിടുക്കന്മാർ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുമ്പോ ഞങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാകും ആട്ടെ ചോദിച്ചിന് ഉത്തരം പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ പറ്റൂ സഹായിക്കാൻ പറ്റും ചാൾസിന് വേണേ ഈ നിമിഷം തപ്പി തരാം അല്ല നമ്മളൊന്ന് ആഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ എന്ത് നിമിഷം കൊണ്ട് നടക്കുമെന്ന് പറയായിരുന്നു അതെ അതെ ഞങ്ങളൊന്ന് ആഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ എന്തും നടക്കും എങ്കിൽ ഇറങ്ങണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഗുണമുണ്ട് അത് രാവിലെ എട്ട് മണി വരെ ഞങ്ങൾക്ക് അർജന്റായിട്ട് കുറച്ച് പണി തീർക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അന്നയും ഈ ചാൾസ് എന്ന് പറയുന്ന റാസ്കലെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ച് കൈ തരും അല്ല ഈ അന്നയും ചാൾസിനെയും പിടിച്ചു തന്ന നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രതിഫലം തരും ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം പോരാ മൂന്ന് ബാക്കി കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അല്ല നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ ചാക്കോ ചുമ്പൻ മിസ്റ്റർ ചുമ്പൻ ചാക്കോ അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കാണാം ഞങ്ങൾ ഹോട്ടൽ സാലിഹ ഇന്റർനാഷണലാണ് താമസം ഞാനും പാപ്പി വണ്ടി നിർത്ത് നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് എനിക്ക് ദാരിദ്ര്യം വന്നാൽ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്നെ ചെയ്യും ഒരു കാര്യം മറന്നു ആ ചാൾസിലൂടെ ശോഭരാജ് പറഞ്ഞ തെണ്ടിയുണ്ട് അവനും കൂടെ തപ്പിയാക്കണേ ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം അവരോട് തിരുവസ്ത്ര അണിയാൻ വന്ന എന്റെ പെങ്ങക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത് അന്ന എവിടെയാണ് ഇപ്പോ എനിക്കറിയില്ല മോനെ സൂക്ഷിക്കാൻ തന്നിട്ട് സൂക്ഷിച്ചില്ലെന്ന് പോട്ടെ അവളെ എവിടെയാണ് കളഞ്ഞതെങ്കിലും പറഞ്ഞൂടെ പത്രവാർത്ത വായിച്ചതിന് ശേഷം എന്റെ മമ്മിയുടെ കണ്ണീര് തോർന്നിട്ടില്ല എന്റെ അന്ന ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അൻസി അവൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല മേരിക്കുട്ടി ഇതിനല്ല കൂട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഒരുത്തിയാണ് എന്റെ അന്നയെ വഴി വഴപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് മാനക്കേട് ഉണ്ടാക്കിയത് നേർവഴിക്ക് നടക്കാനേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപദേശിക്കാറുള്ളൂ അന്നയെ ഞാൻ എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു മേരിക്കുട്ടിക്ക് അറിയാലോ പക്ഷെ അവളുടെ മനസ്സറിയാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അന്നയും കൊണ്ടേ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും മമ്മിയുടെ മകളെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ വിജയ കൂടെ പോലീസ് ഊർജിതമായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനിടെ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അതൊരു കൂടുതൽ ഒന്നും സംസാരിക്കണ്ട എന്റെ അരിയത്തി തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല ഹലോ ഹലോ സെന്റ്രേസ് കോൺവെന്റ് അല്ലേ അതെ അതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടുന്ന് ഒളിച്ചോടി പോയ അന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി തിരിച്ചു വന്നോ ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങളാരാ ഞാൻ കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയ ആളാ അല്ല ഒളിച്ചോടി പോണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാതലൻ കാതലനോ നിനക്കൊന്നും അമ്മയും പെങ്ങുമാരും ഇല്ലടാ അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛനുണ്ട് പെങ്ങക്ക് അളിയനുണ്ട് എനിക്ക് ആരുമില്ല എടാ കാലമാണോ എന്നാ നിനക്ക് പോലീസ് ശരി വിശേഷങ്ങൾ അറിയിക്കണേ നിന്റെ മുഖം എന്താ മരോട്ടിക്കാത്ത എം എൽ എ പോലിരിക്കുന്നത് മദർ എന്നെ കൊറേ ഉപദേശിച്ചു ആര് ഉപദേശിച്ചാലും വേണ്ടില്ല പെണ്ണ് മടത്തിലെത്തിയല്ലോ എത്തി പക്ഷെ മടത്തിലല്ല 
നീ എന്തായി പറഞ്ഞേ ഇനി നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇവിടെ നിൽക്ക് ആണുങ്ങളായ വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കായിരിക്കണം ഇന്ന് രാവിലെ എത്തിക്കോളാം എന്നല്ല ഇന്നലെ ശുംഭം പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് ചുറ്റി കളിക്കുക ഞങ്ങൾ രാവിലെ ആ ചാൾസിന്റെയും ശോഭരാജിന്റെയും വീട് തപ്പി ഇറങ്ങിയതാ നിങ്ങളും കൂടെ വന്നാൽ എളുപ്പമായിരുന്നു ഉച്ച വരെ ഞങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഉച്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഗുണ്ടകളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഗുണ്ടകൾ കൊടുക്കാൻ അഡ്വാൻസ് അതിനെന്താ അതൊന്നും വേണ്ട അളിയമാരെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം തനിക്ക് പൈസക്ക് എത്ര ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ താൻ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇരുപത്തേഴ് രൂപ എഴുതിയെടുത്തോ നിക്കുന്നു നമ്മുടെ പുക കാണാൻ നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് പോവാം പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല മിക്കവാറും പോക അപ്പൊ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് കാണാം ഞങ്ങൾ വിടാം വേണ്ട വേണ്ട ഞങ്ങൾ നടന്നോളാം എക്സസൈസ് ബാഡി ബിൽ ഇതെന്റെ ബോളല്ലേ ആണോ എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ബോള് പോയി എന്റെ കാശ് പോയി അവിടെ കന്യാസ്ത്രീയായി എനിക്ക് അവൻ പറഞ്ഞ ഡെഡ് ബോഡി വേണം പോയി പിടിച്ചിട്ട് വേണം സ്വീകരിച്ചേണ്ടി അവന്മാർ എവിടെ പോയി ആര് ഇവിടെ നിന്നവന്മാര് അവര് നടക്കാൻ പോയി പോയി പിടിച്ചിട്ട് വളരെ ആര് നിന്റെ അമ്പായിപ്പന് ായിരുന്നു പേടിച്ചു പോയില്ലോടു ആ ഇനി പേടിക്കാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളു സൂസൈഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ശവം പോലീസ് പൊക്കി എടുത്തു എടുക്കട്ടെ അതല്ലേ പോലീസിന്റെ പണി പീസ് പീസ് ആയ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശവമാണത് വളരെ ഉയരത്തി ജാടിയതല്ലേ പീസ് പീസ് ആയി പോകും അതിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് വേണോ ഇനിയാ നിങ്ങളെ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു പെണ്ണില്ലേ അന്ന മിസ്റ്റർ ഈശോയ്ക്ക് ഇതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല പ്രതികൾ നമ്മളാണ് ഇനി ആലോചിക്കാൻ സമയമില്ല മുങ്ങാം പാതിരാത്രി വരെ കാട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്നിട്ട് ഈട്ടിക്കേറി ചെല്ലുമ്പോ ചിലപ്പോ വിലങ്ങുമായി മഹാലിംഗമൂർത്തി കാത്തിരിപ്പുണ്ടാവും ഏ ഇന്ന് ഇയാളുടെ ശല്യം ഉണ്ടാവും തോന്നല്ല പോസ്റ്റ്മാർട്ടും ഡെഡ് ബോഡി കൈമാറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും നാളെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മുങ്ങണം മുങ്ങണം ഇനി ആ ജീവനാന്തകാലം മുങ്ങൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിധി ഡെഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് കാണാൻ പോവായിരുന്നു മോശമായിപ്പോയില്ലേ ആ മോശമായിപ്പോയി അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് എല്ലാവരും കൂടി നിന്നെ ഡെഡ് ബോഡി ആക്കും ഒരു കണക്കിന് എന്നയുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി ഞാനാണല്ലേ ശോഭരാജ് ചാൾസ് നീ എങ്ങനെ പറയരുത് ഒരു കണക്കിനല്ല എല്ലാ കണക്കിനും നീ തന്നെയാണ് അവളെ കൊന്നത് താൻ പിലാത്തോസിനെ പോലെ കൈ കഴുകല്ലോ ഞാൻ കൈ മാത്രമല്ല മേലും കഴുകാൻ പോവാ വിതച്ചവൻ കൊയ്യും കൊന്നവൻ തൂങ്ങും നീ ധൈര്യം കൈവിടിയരുത് കേട്ടോ നീ എങ്ങനെ മിക്കവാറും കാണുന്നില്ല നീ കൈവിട് താക്കോൽ എടുക്കട്ടെ ഓ വണ്ടാരം തുറക്കുന്നില്ല താൻ എന്തേ കിടന്ന് കാണിക്കണേ സ്വന്തം പൂട്ട് പോലും തുറക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത താനൊക്കെ എന്ത് കളഞ്ഞാടോ വെറുതെ വെറുതെ ഞാൻ പ്രേതം പിശാജി ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രേതം ആക്കാതിരുന്നാ മതി എന്തായത് ശരിയാ പ്രേതമായിട്ടില്ല കഥാവേ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലോ ഞാൻ വല്ലാണ്ട് പേടിച്ചു പോയി ഞാൻ കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നെ മരത്തിൽ കൊണ്ട് വിടരുതെന്ന് ഇനിയെങ്കിലും എന്നെ കൈവിടരുത് ചാൾസ് ഇനി എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുതെന്ന് പറയൂ ശോഭരാജ് ഏതായാലും കൊലക്കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി ഇനി പോലീസിന് നിറയകടന്മാർക്ക് പിടികൊടുക്കാതിരിക്കണം അന്നയും കുട്ടി നമുക്ക് മറ്റൊരു താവളത്തിലേക്ക് പോകാം അതാണ് ബുദ്ധി അതേ ഉള്ളു വഴിയും എനിക്ക് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ടല്ലേ ഇതാ കാപ്പി കുടിക്കാൻ ചായ ഇതേതാ ഈ വീട് ഇത് ഇത് പിന്നെ എന്റെ ഡാഡിയുടെ കൊച്ചച്ഛന്റെ അനിയന്റെ ഇളയച്ഛന്റെ അമ്മായച്ഛൻ എനിക്ക് സമ്മാനായിട്ട് തന്നതാ നമ്മളിപ്പോ വനവാസത്തിലല്ലേ വനവാസോ അതെ ശ്രീരാമനും സീതയും പോലെ ഓ അങ്ങനെ എല്ലാ മതത്തിനെ കുറിച്ച് നല്ല വിവരമാണല്ലോ പിന്നെ ശ്രീരാമനും സീതയും കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയാത്തത് നമ്മളിപ്പോ അവരെ പോലെയല്ലേ പക്ഷെ ലക്ഷ്മണന് വരെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ഹനുമാനാ ഹനുമാൻ ഇഡലി വാങ്ങിക്കാൻ പോയിരിക്ക
അളിയോ നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണോ താമസം ഞങ്ങൾ ഇത് എവിടെയൊക്കെ തപ്പി ഇന്നേതായാലും ഇവിടെ കേറിയിട്ട് പോവാ വീടറിഞ്ഞിരിക്കാമല്ലോ അതെ 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 രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായി ചുറ്റിക്കളി നിങ്ങളുടെ സഹായം ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ചുമ്മാതല്ല കിട്ടുന്നതിൽ നല്ലൊരു വീതം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ എന്റെ ചുമ്പം ചേട്ടാ ഈ മോഷണവും പിടിച്ചു പറയും പുറത്ത് തരികിട പണിക്ക് പോകാതെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കേ നല്ല കാശുണ്ടാക്കാം അല്ല ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക ഇന്ന് ഉച്ച വരെ സ്വപ്പ പണിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എത്തിക്കൊള്ളാം ഏ അല്ല വീട് തല്ലല്ലോ വഴി തെറ്റിപ്പോയി പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് കാണാം ടാറ്റ അത് കാണാം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു കപ്പ് കാപ്പി തരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഈ നമ്പര് അത്രയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിവെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടോ ഈ പനിയൊന്നും സാരില്ലളിയ നല്ല റമ്മിൽ കുരുമുളക് ഇട്ട് രണ്ടെണ്ണം കടിച്ചാ മതി എടാ അപ്പി ജിപ്പി ന കുപ്പിയും കിടക്ക് ഓക്കെ അതൊന്നും വേണ്ട മദ്യം കഴിക്കരുന് ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാ ചുമ്പൻ എന്തു പറയുന്നു എന്നോട് കഴിച്ചോളാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്റെ കാര്യല്ലടോ താൻ കഴിക്കുന്നു ഓ കൈ എന്തി മേലുവേദന ഉണ്ടോ അല്ല ഇക്ലിയാവും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അയ്യോ പൊളിഞ്ഞ് ഇറ്റലി പോയി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇത് അറ്റാക്ക് അല്ല അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണെന്ന് അളിയനത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോരായിരുന്നു ഒരു പെണ്ണിനെയും തപ്പിയെടുത്ത് കമ്പിളിപ്പതപ്പിനകത്ത് ചുരുണ്ടു കൂടുന്നത് കൊടൈക്കനാലിൽ ഒരു സുഖം തന്നെയാണ് അട്ടെ ഏതായി പീസ് കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ട് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അന്നയും ചാൾസിനെയും തപ്പിത്തരാന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെടുത്ത് അഡ്വാൻസും വായിച്ച് ഇവിടെ കമ്പിളിക്കടിയും മുങ്ങി തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെറുകേടാണ് ആ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ അവന്മാരുടെ വീട് തപ്പിയെടുത്തു ഡോബിക്കാനൊക്കെ അരികില്ല പക്ഷെ അവന്മാരവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഉറക്കം വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അവരെ പൊക്കും എന്താ നിങ്ങളും വരുന്നോ ഇല്ല ഇവിടെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിട്ട് നാളെ ഞങ്ങൾ കൂടിക്കോളാം ഞങ്ങൾ വരേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി സംഗതി നടത്തി തരാം പക്ഷെ കാശിന്റെ കാര്യം ഓക്കെ ആണല്ലോ അതിലെന്താ എത്ര സംശയം നിറയടമാർക്ക് ഒറ്റ അച്ഛനേ ഉള്ളൂ അതേ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് അച്ഛന്മാരായ സെമിനാരി സെമിനാരിയില്ലേ മഠത്തില് ആ ആൻസി മാതാവ് ഭയങ്കര കള്ളിയാ മഠത്തില് പന്ത്രണ്ടാം നമ്പർ മുറിയിൽ അന്നേ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സത്യമാണ് ഈ ശോഭരായനെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിച്ചു ശോഭരാജ് ഭയങ്കര കള്ളനാ പക്ഷെ ചാൾസ് അവനോള് പറഞ്ഞു ചാൾസാണ് ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരൻ ആണോ അന്നെ കിട്ടിയാ പിന്നെ അവന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്ന് അയ്യോ എന്തായത് എടോ ചുമ്പ താൻ എന്റെ ദൈവമല്ലേ ഇനി സമയങ്ങളേണ്ട വേഗം പോകാം ബോസിന്റെ കയ്യിൽ അന്നെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പണം ഉറപ്പ് കമോൺ പോളം പോയോ പോയി എടോ താൻ എന്ത് പണിയെ കാണിച്ച് എങ്ങനുണ്ട് എടോ അവര് ചെന്ന കന്യാസമയനെ പൊക്കൂല്ലേ പൊക്കി കൊണ്ട് പോട്ടെന്ന് തൽക്കാലം നമ്മുടെ തലേന്ന് ഒഴിഞ്ഞല്ലോ ഇത്രയും മണ്ടന്മാരായ ഗുണ്ടകളെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് യുവന്മാരെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടാ ബോസനെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞോ പന്ത്രണ്ടാം നമ്പർ റൂമിൽ അന്നെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും ബോസ് ചേ ബോസ് എന്ന അവളുടെ ഫോട്ടോ തന്നത് അത് മിസ് അവൻ ചെയ്തു അവളുടെ മുഖത്ത് ഓർമ്മ വരുന്നതേ ഇല്ലല്ലോ ലീഡറാക്കാൻ പറ്റിയ ആള് തന്നെ ഏഹ് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ചുമ്പം പറഞ്ഞില്ലേ പന്ത്രണ്ടാം നമ്പർ റൂമിൽ അന്ന
മഠത്തിൽ ആരോടെങ്കിലും ജോ ചുറപ്പ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് അവളെ പൊക്കാം അതെന്നെ വെറുതെ സംശയം ചോദിച്ച് മനുഷ്യൻ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാതെ അളിയോ പറഞ്ഞത് സത്യം തന്നെയല്ലേ അളയെ സത്യമേ പറയൂ പ്രത്യേകിച്ച് മണ്ടന്മാരോട് ധൈര്യമായിട്ട് പൊക്കോളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ജയ് ജിഞ്ചോ ഓപ്പറേഷനോ ആർക്കാ അസുഖം ആശുപത്രി പോവണോ ആണോ അന്ന കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ പുരിഞ്ഞതാ ടാറ്റ ബിർള ഓയ് ബിർലിക്കൊണ്ട് വാ ഇതേടാ അടുത്ത കുറിച്ച് ആ ചാൽസേ കത്തിനാ മാത്രല്ലേ ഇവർക്ക് വീട് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നമ്മളെ കാണണ്ട ഓടി ഇക്കാന ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ചാൽസേ ോട്ടോടി പോയോ നിങ്ങളെ പിടിച്ച് പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വന്നതല്ല ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ പേപ്പറ്റിയിട്ട് ഓടിക്കുന്നതല്ല ഞങ്ങളെ ഓടിച്ചത് ഞാൻ ഓടിച്ചതല്ലോ ഓടിയതല്ലേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് അകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം ഞങ്ങളുടെ വീടല്ല ഞങ്ങളോട് സബർജലി പറിക്കാൻ വന്നതാ എന്നാ ശരി അങ്ങനാട്ടെ പക്ഷെ രാവിലെ മഠത്തിലെ വാച്ചർ തോമായാണ് നിങ്ങൾ അന്നയുമായി ടി വി ടി താമസം തുടങ്ങിയ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഏത് തോമ എന്ത് തോമ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അന്നയ വേളാങ്കണ്ണി മാതാവാണ് ഞങ്ങൾ അന്നയെ കണ്ടിട്ടില്ല മാതാവേ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷെ അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ദയവ് ചെയ്ത് അവളെ വെളിയിൽ കാണിക്കരുതെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ അന്നയുടെ ഭാഗ്യമാണ് എന്റെ പൊന്ന് ചാൾസേ നീ അവളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പറഞ്ഞ് നിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസിനെ വിട്ട് നിന്നെ പിടിപ്പിക്കാൻ വരെ ഞാൻ ആവുന്നത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ കാല് പിടിക്കുക എന്റെ അന്നെ നീ രക്ഷിക്കണേ മദർ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാ എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലായി ഈ മാതാവ് പോലീസിനെ ചട്ടം കെട്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ കാക്ക ചേട്ടൻ വരെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ധരിക്കരുതേ കർത്താവിനാണ് സത്യം അന്നെ കൊല്ലാനായി തലങ്ങും വിലങ്ങും ആളുകൾ തക്കം പാർത്ത് നടക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ അവിടെ രക്ഷിക്കാനാവൂ അന്നയെ കുറിച്ചും അന്നയുടെ ഫാമിലിയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും മദറിന് അറിയാമോ അറിയാം അന്നയുടെ അപ്പച്ചൻ സെബാസ്റ്റിൻ എന്റെ ഒരു അകന്ന ബന്ധുവായിരുന്നു അന്നയുടെ നാലാം തറ നാളിലാണ് സെബാസ്റ്റിനെ ഞാൻ അവസാനമായി കാണുന്നത് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും മാത്രമല്ല സ്നേഹവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ കുടുംബം പക്ഷെ വിധി വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു എന്റെ മേരിക്കുട്ടിയെ വേട്ടയാടിയത് ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റിൽ അതിദാരുണമായി സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മേരിക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതം അന്ന് മുതൽ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്നതായിരുന്നു സെബാസ്റ്റ്യൻ സാർ മരിച്ചിട്ട് വർഷം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇതിനിടയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും മേരിക്കുട്ടി ഫാക്ടറിയിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല എല്ലാം മറക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കുറച്ചുകൂടെ ഉഷാറായില്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആകെ തകരാറിലാവും സഹായിക്കാൻ മറ്റ് ബന്ധുക്കൾ ആരും ഇല്ലെന്ന കാര്യം മേരിക്കുട്ടി മറക്കരുത് എല്ലാത്തിനും താങ്ങും നടനുമായി നിന്നിരുന്ന വിൻസെന്റ് മേരിക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ആരും അത്ഭുതപ്പെട്ടില്ല നേരത്തെ തന്നെ വികാരിയനും ഒരു കുട്ടിയുടെ പിതാവുമായ വിൻസെന്റ് തനിക്കും തന്റെ മകൾക്കും സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതം തരുമെന്ന് മേരിക്കുട്ടി ആശിച്ചു അന്നയും വിൻസെന്റിന്റെ മകൻ ബിജോയിയും മേരിക്കുട്ടിയുടെ മക്കളായി തന്നെ ആ ബംഗ്ലാവിൽ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ മേരിക്കുട്ടിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എല്ലാം വിൻസെന്റിന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അയാളുടെ തനി സ്വരൂപം മനസ്സിലായത് സ്വന്തം മകനെ പോലെ മേരിക്കുട്ടി വളർത്തിയ ബിജോയ് പ്രായമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നയുടെ ശത്രുവായി മാറി അവൻ ആവശ്യം അന്നയുടെ പേരിലുള്ള കോടിക്കണക്കിനുള്ള സ്വത്തുക്കൾ മാത്രമായിരുന്നു നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം മര്യാദയ്ക്ക് പറയുന്നതനുസരിച്ച് നിൽക്കാമെങ്കിൽ നിനക്കും നിന്റെ തള്ളയ്ക്കും ജീവിച്ചു പോവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനും വെട്ടി നുറുക്കി ഇരി ചെവി അറിയാതെ കുഴിച്ചു മൂടി ഞാൻ അങ്ങനെ എന്നെ വരട്ടെ ഒപ്പിടിപ്പിക്കാൻ കരുതണ്ട എന്റെ ഡാഡിയുടെ സ്വത്തായതൊക്കെ നിങ്ങളും 
നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും കൂടി ഇത്ര നാളും ഞങ്ങളെ ചതിക്കായിരുന്നു ഇനി ഒരു ചില്ല കാശ് ഞാൻ തരില്ല ആദ്യം തല്ല് തരണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാം നീ അത് പറയണോടാ എന്റെ അന്നമോളും നീയും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഞാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല അത്രോ മിനിച്ചാന്തിന്റെ ഞാൻ വളർത്തിയത് മിണ്ടായിരി തള്ളേ ഈ ചെക്ക് മാത്രല്ല ഇവളുടെ പേരുള്ള സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് മേടിക്കും എന്റെ അച്ഛനും കൂടെ സമ്പാദിച്ചതൊക്കെ നിന്റെ അച്ഛനും നീയും കൂടി എല്ലാം നശിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ തരുന്നത് മേടിച്ചോണം ഇല്ലെങ്കിൽ തനിയെ ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കണം മേരിക്കുട്ടി എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നേ ആ ചെക്ക് അങ്ങ് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ നാലോ അഞ്ചോ ലക്ഷം രൂപ അവന്റെ ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത ഇവിടെ മുടിഞ്ഞു പോകത്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ബിൻസെന്റ് ആണ് ഇവനെ ഭക്ഷണാക്കുന്നത് സാരമില്ല ഇവളുടെ ചേട്ടനല്ലേ അവൻ ഇല്ല എനിക്ക് ചേട്ടനുമില്ല അച്ഛനുമില്ല ആരുമില്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയ പിന്നെ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ പോലും ഇല്ലാതായി ഒമ്പതരക്കാണ് ട്രെയിൻ വേൻ റെഡിയാക അതിനു മുമ്പ് ഈ പേപ്പറിലൊക്കെ എന്റെ പൊന്ന് മോളെ ഒപ്പിട്ടതാ പോകുന്നുണ്ട് എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പോകാം പക്ഷേ നിന്നെ പറഞ്ഞേച്ചിട്ടേ ഞാൻ പോവും ഹോസ്റ്റലിലേക്കല്ല അങ്ങനെയാണ് അന്ന മഠത്തിലെത്തുന്നത് ഈ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ അവൾ അനുഭവിച്ച താങ്ങാനാവാത്ത വേദന മുഴുവൻ കർത്താവിൽ അർപ്പിച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയാവാൻ വന്നതാണ് അവൾ അവൾ എവിടെയാണെന്ന് പറയാത്തതിന്റെ പേരിൽ വിൻസെന്റും ബിജോയിയും മേരിക്കുട്ടിയെ ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ എന്നൊരു ജീവച്ചവുമാണ് പത്രത്തിൽ വന്ന ന്യൂസ് കണ്ട അന്നയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പുതിയ വേഷത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബിജോയ് അന്നയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിന്റെ പേരിൽ ഇതുവരെ ചാൾസിന്റെ ശത്രുവായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് എന്റെ അന്നയുടെയും മേരിക്കുട്ടിയുടെയും രക്ഷകനായി നീ നിൽക്കണം മാതാവേ സത്യത്തിൽ അന്നയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഇവൻ അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു പാല പൗലോസിന്റെ മകൾ അന്നയെ പ്രേമിച്ച് മഠത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കാൻ വന്നവനാണ് ഈ ചാൾസ് ഇവൻ ആള് തെറ്റിപ്പോയതാ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്ന എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല മദർ ഞങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നല്ല അന്ന ഇന്നും പരിശുദ്ധയാ അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി രക്ഷിക്കാൻ മദർനാവില്ലേ എന്റെ കർത്താവിൽ ഞാൻ എന്നാ ഈ കേൾക്കുന്നേ ഇത്ര ഭാഗ്യദോഷിയാണ് ആ കൂട്ടി ജീവനിൽ ഭയം നൊളിച്ചു താമസിരുന്ന എന്റെ അന്നെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങളല്ലേ കർത്താവ് പൊറുക്കുകയല്ല ഇല്ല ആരെയും കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ എനിക്കാവില്ല മാതാവ് വിഷമിക്കണ്ട ദൈവം എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ചാൾസിനെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു ആത്മാർത്ഥമായി ചാൾസ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനൊക്കെ ചെയ്തത് ഇപ്പോഴെല്ലാം മനസ്സിലായി ഞാൻ പോവാണ് അറിയില്ല എങ്ങോട്ട് പോകാനും തയ്യാറാണ് എന്ത് നേരിടാനും ഒരുക്കമാണ് ഇനി എനിക്കൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന അവസാനത്ത് ആശ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടവളാണല്ലോ ഞാൻ അന്നയോട് എന്ത് പറഞ്ഞ മാപ്പ് ചോദിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം ജീവിതത്തിന്റെ നിൽക്കക്കല്ലായ്മ കൊണ്ട് തെറ്റുകളിൽ നിന്നും തെറ്റുകളിലേക്ക് ഞാൻ വീണു യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത എന്നെ എന്നെ എന്തിനാണ് ചാൾസ് വഞ്ചിച്ചത് എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കരുത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്റേതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്റെ അവസ്ഥ അതാണ് ഇനിയെങ്കിലും ഒരു സത്യം അന്നെ അറിയണം ഞാൻ കോടീശ്വരനല്ല തെരുവുതണ്ടിയാ അനാഥനായ തെരുവുതണ്ടി ഒരിക്കലും അന്നെ പോലെ പെണ്ണിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല ഞാൻ ചാൾസിന്റെ പണം കണ്ട് മോഹിച്ചിട്ടില്ല സ്വത്തൊരു ശാപമായി തീർന്നവളാണ് ഞാൻ എന്നോട് ചാൾസ് കാണിച്ച സ്നേഹം സത്യമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അന്ന എത്ര ഭാഗ്യവതിയായിരുന്നു ഈ ചാൾസിന്റെ സ്നേഹം നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഇന്നും എന്നും നിന്നോടൊപ്പം സ്നേഹമുണ്ടാവും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അനാഥയായ എന്നെയും ആരോരുമില്ലാത്ത അനാഥനായ ചാൾസും 
നിന്നെ നിന്നെ എനിക്ക് വേണം നല്ലൊരു പീസാണ് അതെ 
ഇനി തട്ടണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല റൊമാന്റിക് ആയിട്ട് തട്ടണം ഐഡിയ ഉണ്ട് കമോൺ ഫോളോ മീ ഓക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയടാ ഈ കോപ്പിലെ ജീപ്പ് എല്ലാ ഡിക്റ്റേറ്റീവുമാരുടെ ജീപ്പ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ആകാൻ പാടാ സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒറ്റ പോക്ക കൊടൈക്കനാൽ ഡിക്റ്റേറ്റീവ് മിസ്റ്റർ വീരപ്പന്റെ ജീപ്പ് ആയത് ഇതേതാ എനിക്കറിയാത്ത ഗ്രൂപ്പ് ആണല്ലോ എങ്ങനുണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി കടിക്കട്ടെ അളിയന്മാരോട് എങ്ങനെ നന്ദി പറയണം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നന്ദി വേണ്ട പണം മതി അളിയന്മാര് കിട്ടുന്നതിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി തരാമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിങ്ങി എടുക്ക് ഞങ്ങൾ ബോസിന്റെ അടുത്ത് പോയില്ല ശുമ്പ പോയാൽ ഉടൻ പൈസ മേടിച്ച് പകുതി ഇവിടെ കൊണ്ടുതരും പോരെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ മഹാമനസ്കരാന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അയ്യോ ഞങ്ങളോ നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ഈ അന്നക്കൂട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ഉപകാരം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല വെരി താങ്ക്സ് സന്തോഷായി മതി 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 ചാൾസും ശോഭരാജ് ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് അളിയ നമ്മുടെ പോലെ ഒരു കാര്യം പറയണ്ടേ ഇവന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒതുക്കും തോക്കാണ് പിടിപെടാ ഇത് പൊട്ടു തോക്കാണ് പൊട്ടും എന്റെ അന്യ അവരെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നറിയോ എനിക്കറിയില്ല അതെ കർത്താവിനോടത്തൊരു ഉപകാരം ചെയ്യോ ഈ കന്യാ സുരേഷ കഴിച്ചു വെച്ച സൃഷ്ടിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചുകൂടെ എങ്കിൽ പിന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ അപ്പച്ചന് കൊടുക്കാനുള്ള മൂന്ന് ലക്ഷം ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഞാൻ അതെ ഞാൻ നോക്കിക്കായിരുന്നു തക്ക സമയത്ത് എത്തിയടാ പരമാസ് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മോളെ പൊക്കി നിങ്ങളുടെ വംശനാശം വന്ന കുടുംബം നിലനിർത്തണ്ടേ വേണം എന്നെ വേഗം കൊണ്ടുപോകോ കൊണ്ടുപോകോ ഞാൻ സത്യമാണ് നീ പറയുന്നത് അവിടെ സമ്മതിച്ചോ സമ്മതിച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ വേണമെന്ന പറയുന്നേ കല്യാണം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഡിക്കറ്റീവ് ഹാൻഡിയുടെ ബുദ്ധിശക്തി ഇങ്ങനെ പ്രാന്തമാരെ പോലെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കേണ്ട വേഗം പിടിച്ചോട്ട് പോ മനസ്സ് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സമ്മ നടത്ത് സത്യമാണ് മോളെ ഞാൻ കേട്ടത് നീ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സംഭവിച്ചോ കർത്താവേ ഈ പാവികൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണമേ ഒന്ന് വേഗം കയറോ നല്ലോണം കേട്ടോ അവനെ ശരിക്കും കേട്ടില്ല കന്യാസ്ത്രികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നോടാ അത് ശരി അപ്പൊ അച്ഛന്മാരാണ് ഇപ്പം അമ്മമാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് അല്ലടാ 
അയ്യോ ഇത് അന്നയുടെ സ്വന്തം അച്ഛനാ അതൊക്കെ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് പറയാം അല്ലേ കേറെ നമ്മുടെ അന്നേ അവരെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി അയ്യോ കർത്താവേ അതേ തന്നെ മറ്റേ അന്ന ആ അന്ന ഈ അന്ന മറ്റേ അന്ന മറിച്ച അന്ന എന്നാ ഇത് ഹോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോയത് അങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോയത് എല്ലാരും കേറി ജീപ്പിലേ അവളെ ഇങ്ങോട്ടെ കൊണ്ടുപോയി എന്നാ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒബ്ലാം കേട്ടിൽ അടി കിട്ടിയതോടെ അവന്റെ ബോധം കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് തളിക്കണു ആ വെള്ളം വെള്ളത്തിന് ഇപ്പം കുപ്പിയുണ്ട് പക്ഷെ വെള്ളം ഇല്ല അയ്യോ ഇനി പൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ നാച്ചുറൽ സ്പ്രിങ് വാട്ടർ നോക്കല്ലേ അയ്യേ നാണു ഇല്ലാത്തത് ഷേ വെറുതേരി വെറുതേരി അറപ്പിക്കാതെ അയ്യോ നൂറ് മില്ലിയെ കിട്ടിയുള്ളൂ ഒന്ന് വേഗം ചോദിക്കണോ അവന്റെ മുഖത്ത് ഒന്ന് തളിക്കട്ടെ അയ്യേ ഒന്ന് കളഞ്ഞ എവിടേക്കാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് ഇല്ലെങ്കിൽ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് എടുത്തറിയുന്ന സിൽവർ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് അതെവിടെ വഴി എനിക്കറിയാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്തോ എന്റെ മുഖത്ത് ഒഴിച്ചേ താത്തുകൂടി ജ്യൂസാ വല്ലാത്തൊരു ഉപ്പ് രസം ഈ മിക്സിയിൽ എടുക്കുന്ന ജ്യൂസിന് ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടുതലാ കേട്ടോ ഒന്ന് അഴിച്ചു തരാവോ അവിടെ ും കള്ളും വിട്ടോ 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 ആലോടിച്ച് വിട്ടോ അവന്മാര് പുറകെ തന്നെ വീടിക്ക് ഒടുവിൽ നീ എന്റെ മുന്നെ തന്നെ എത്തി എന്തിനാ വയക്കുന്നത് ഈ ചേട്ടനും നിന്റെ മമ്മിയും നിന്നെ കാണാതെ എത്രമാത്രം വിഷമിച്ചെന്നറിയോ ദേ മമ്മി അകത്തുണ്ട അച്ഛല്ലേ മമ്മി ദേ അന്ന വന്നു മമ്മി കണ്ണു തുറക്കുന്നില്ല അല്ലേ തള്ള ചാവാ നേരത്ത് അവർക്ക് ഞാനൊരു വാക്കു കൊടുത്തിരുന്നു എത്രയും വേഗം നിന്നെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചേക്കാമെന്ന് നിനക്കും തള്ളയ്ക്കൊക്കെ സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ വലുതാണല്ലോ സ്വത്ത് അല്ലേ അതെ ഞാനാണ് വഴി പറഞ്ഞെന്ന് പറയരുത് എന്റെ ഷെയർ കട്ടാവും ഐഡിയ വാടത്തിനാക്ക 
നിനക്ക് തന്ന മണവാട്ടി അനുവിള് ഇവളത് ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല 